familia ya mzee mpili ikiwa inaishi sasa huko ndani kwa ndani kimara ambapo mzee mpili ana watoto wake watatu wawili wa kiume mmoja ni wa kike ambaye ndiye ni wa mwisho jina lake alikuwa kitu Nurat akiwa na miaka 13 alifanikiwa kumaliza shule ya msingi kimara ambapo baada tu ya kufaulu shule alipangiwa shule ya sekondari makongo kuendelea na elimu yake ya sekondari Mwezi wa kwanza Nurul alianza kwenda shule lakini alikuwa akipata tabu sana kutokana na tatizo la usafiri jijini Dar es Salaam. Foleni kubwa sana. Na vile vile hakuko na mabasi ya mondokasi yanayoelekea maeneo ya makongo. Mama, mimi naacha shule. Nurul alisema kwa hasira sana usiku wa sambili za usiku baada ya kuweza kurudi nyumbani akiwa hoi kabisa akiwa amechoka. Kwa nini uache shule binti yangu? Soma au unataka uwe kama kaka zako? Hapana mama. Shule inachosha. Naondoka saa 11 alfajiri. Narudi saa mbili za usiku. Kweli mama? Alizungumza na huko akiwa amekunja uso. Mm. Tatizo lichagua shule ya mbali. Mke wangu. Mke wangu. Abe, baba majaliwa. Mimi pia nimeliona hili. Anateseka sana huyu binti wetu. Eh? Tufanyeje ili aweze kupata shule japo ukaribu hapa? Mimi sifahamu nawaza sana. Okay, mm. Imekumbuka hivi. Baba Dennis si anaishi maeneo yale yale ya kule makongo kule. Eh? Ndio. Sasa ngoja nikekevocha nimpigie. Alisema mzee huyo na huko akiwa amenuka, akishika msuli wake uliokuwa umejifunga kiunoni. Akatoka na kuelekea dukani. Nurati alioga akafua shati lake pamoja na soksi, alafu akala na kwenda kitandani. Nurati alikuwa na simu janja, simu kubwa tu. Alikuwa akitumia kwa siri bila hata wazazi wake kwanza kufahamu. Aliwasha na kuwasha data. Jumbe zilianza kuingia mfululizo katika simu yake. Muda huo huo tu alipoweza kuipokea simu kutoka kwa kijana mmoja aitwaye Alfani. Baby, oh mambo mke wangu. Alfani aliweza kuuliza. Safi tu nimekumisi yani. Alisema kwa sauti ndogo sana. Oh nimekumisi pia. Na tena nimimisi. Hivyo <laughs> yani. Na ni sana sana. <laughs> Nini tena jamani? Sio chukue. Mm na kuja vipi nu? Utakuwa free lini nije? Ni nani sana mai. Alfani alisema, "Am um, sijajua shule inaniwe kabisa sana. Am um, ngoja kwanza, kesho ninaweza nikaja asubuhi nisenda shule." Kweli? Ndio mpenzi, ama hautakuepo. Ari takuepo na hata nikipata kazi sitakwenda. Maana nimemisi sana hiyo yepo yako. Usijali, nitumia hata picha basi MB o ya kwako. Mm, ya kwako basi nitumie tango lako. Um, sawa na kutumia basi. Okay baby. Alisema nuna kuweza kukata simu. Alfani alikuwa akiishi maeneo magomeni Kagera. Aliwasha taa chumbani kwake na kuvua boksa alafu akaanza kupiga ume wake picha akawa anamtumia mtoto wa kike. Baada ya Nurati tu kuweza kuiona alichanganyikiwa kabisa mwili wake uleza kusisimka. Oh wow. Baby, ni nzuri. Nimemisi kesho lazima nitakuja kuikalia. Love. Ah. Alituma voice note ya hisia sana mtoto wa kike Nurat. Okay, na mimi pia basi nitumie tamu yangu niweze kuiona baby. Usisahau pia na nyonyo. Sawa mume. Alijibu Nurat na kutupa shuka pembeni akaanza kuje snap akiwa uchi wa mnyama. Alipoweza kupiga akaridhika akamtumia alfane zile picha akampagawisha. Oh baby. Please basi kesho asubuhi sana uje. Alituma ujumbe ule kwa Alfani. Usijali but I promise me kama utaninyonya kei yangu. I promise you. Nitafanya hivyo. Love you baby. I love you too honey. Muda wakiendelea kuchati. Mara mzee alirudi nyumbani na kuweza kugonga mlango kwa binti huyo. Mwanangu Nurati. Alisema mzee Nurati. Na Nurati alistuka sana na kuficha simu yake haraka. Abe baba, ambujo. 
Alisema mzee huyu uko akirudi sebuleni na kuweza kuketi kando ya mke wake ambaye ni mama majaliwa. Baba Dennis kakubali kumpokea binti yetu. Akakae pale kwake. Alisema mzee mpili, "Kweli?" Ndiyo, na siku uh, baada ya kesho kutwa, namaanisha Jumapili itabidi ahamie ili Jumatatu aanze shule kule. Aenda kule kule? Hakuna shida. Mara ghafla Nunae aliweza kufika pale alipopoa taarifa. Iliweza kumfurahisha lakini pia kwa upande mwingine alijiuliza maswali kichoni kwamba je atapata muda kuspendi na mpenzi wake Alfani? Sawa, nitakwenda baba. Binti yule aliweza kusema. Saa moja alfajiri Nura tika kama kawaida aliamka na kujiandaa kama vile anakwenda shule. Alivango zake ya kubana mulini mwake ikawa imemshika vizuri. Alipomaliza alivaa sketi yake ya shule juu kidogo yalengua kubana na kisha kavaa sketi yake ya shule ba na kuweza kufunga ushungi kichwani. Baba, mimi naondoka. Ah, masomo mema. Babako ameenda kuswali. Mama alisema, ah, "Okay." Alijibu binti yule na kuweza kuondoka. Hata hakuweza kufika mbali mtoto wa kike alivua zile nguo. Maana kulikuwa kuna giza giza la usoni kabisa alafu akaweka sketi na shati lake la shule ndani ya bigi lake. Pamoja na ushungi akabaki na nguo ile kwa mbana na kuonyesha umbo lake na chuchu zilizokuwa zimesimama kama mshale. Alipanda boda boda na kuelekea kimara mwisho. Alipofika alipanda kivuko juu na kuweza kuingia kituo cha mabasi mwendokasi ya kuweza kuelekea magomeni kwa Alfani. Nu alikuwa akipajua vyema kule kwa Alfani alipokuwa amepanga na hata haikuweza kumsumbua kuelekea kwake baada tu kuweza kufika maeneo ya magomeni. Ilikuwa sio mbali na stendi ya mabasi. Alitembea kwa miguu akafika ni saa mbili na dakika 32 asubuhi. Ngongongongo. Aliweza kugonga mlango. Alizidi tena kugonga mlango asubuhi asubuhi. Eh. Alfani alisema kwa uchovu na huko akiwa anatoka usingizini na kuinuka kidogo. Nani? Minu. Ai. Nurati mimi. Alisema binti huyo akiangalia kushoto na kulia kama kuna majirani wa mbea mbea. Alfani alistuka kitandani yuko na boksi tu mashine imeinuka vibaya. Kama ilivyo ada kwa mwanaume rijali pale anapoamka asubuhi lazima mambo yawe hivyo. Alisogea mlangoni na kuweza kushika kitasa alafu akasokota ufunguo na kuzungusha kitasa alafu akavuta mlango ukafunguka. Bado Alfani alikuwa na wenge la usingizi kwani alipomaliza tu kufungua aligeuka na kuweza kupiga hatua kurudi kitandani. Lakini kabla hajafika hivyo, binti aliruka ndani na kuweza kumkumbatia kwa nyuma. Mikono ya Nuhu iliweza kushika tumbo la Alfani. Baby, mambo Alisema mtoto wa kike, "Oh, safi." Alfani alisema na huku akizungusha kabisa shingo na kuweza kumtazama binti huyo kwa nyuma. Lakini ila wanatazamana tu hivi, binti hakuweza kabisa vumilia. Aliinua kisigino juu na kudaka midomo Alfani, hakujali kwamba ametoka usingizini na hata hajapiga mswaki. Elisha hakumnyima kio. Ama Alfani hakumnyima kio. Basi mwenyewe aliona kama zali. Katoto kadogo dogo kazuri, kanamletea kiwewe asubuhi asubuhi. Mikono ya Nuhu haikukosea sehemu. Wala hata stepu moja, alimpapasa kifua cha Alfani na huko mwingine ukiteremka mdogo mdogo kuelekea katika mtarimbo ndani ya boksa ya Alfani, alafu akaushika umetuna hatari. Nurati alichanganyikiwa baada ya kuishika. Aliamua kuingiza mkono ndani ya boksa na kupapasa ikiwa ni live kabisa. Alimwacha ulimi na kumtazama kwa hisia na huku akiumauma maneno. Ash. Alisema nu na kuweza kuchuchuma. Na huku akimgeuza Alfani. Alafu yeye mwenyewe akapiga magoti na kushosha boksa kidogo akaitoa mashine ya jamaa. Alipapasa kidogo tu na kisha kaisogelea na kuizamisha mdomoni. Oh shit. Alfani naye akiwa na hisia alikuwa akiongeza miguno. Akisogeza mikono na kushika mlango, akarudishia. Nurati aliendelea kunyonya koni. 
Alinyonya hadi akailoesha mate. Alafu alinuka na kuweza kuipandisha gauni lake la kuweza kubana. Na kisha kainama kwa kikisha kwamba ameshika kitanda. Alfani alimkodolea binti huyo macho kwa nyuma. Palifunikwa kabisa na kufuli nyeupe. Akaishusha na kuipapasa alafu akasogeza kando kidogo. Na kisha akapata Kenya kwa kidole kwa kuchokonoa. Au. Oh. Alisema nuko isia kali. Na huku akibinua makali yake juu. Alfani alishika mashine yake alafu akashika hiyo kufuli ya binti huyo vizuri. Na kisha akaisogeza kando kabisa na kuipeleka dudu la kuweza kupitia pembeni ya chuvi. Alisema nura kwa isia sana. Uh. Baada ya kusikia kichwa kikimgusa. Alibinua makalio yake juu. Halafu akajisogeza kwa nyuma kitendo kilichomfanya ingie kidogo. Oh baby, nimekumisi. Alilalama kimaaba. Alfani alishika kiuno cha nura ati akaizamisha yote mpaka mwisho. Oh mume wangu. Love you. Alisema kwa hisia sana. Halafu akazungusha kiuno kidogo kidogo na kuanza kuikatikia MB taratibu. Aliweza kuikatikia kitendo kilichomfanya iwe inaingia na huko ikiwa inasugua kuta zote za kushoto na kulia. Alikuwa analia kwa utamu. Oh yes baby. Alfani alisema kwa mahaba na huko akichomoa imeloa. Alafu akaitazama na kuweza kuigonga gonga juu ya chupi ile ya yule binti. Nurati alimgeukia kwa hisia. Bibi niingizie ni tamu. Oh. Alisema mtoto wa kike na huko akichezesha makelo yake kwa hisia. Kitu kilichomfanya Alfani aipeleke tena na kuweza kuingiza kwa speedi. Ah. Oh. Nurati alipiga kelele majirani wa Takoma. Asante mumu wangu. Alisema kwa hisia sana huku akianza tena kukatika. Alfani alipiga. Ikawa inalia pa papa. Na kujuani. Alisema kimahaba sana na huku akibinua mkei wake. Na kumwachia utamu wote Alfani. Alizidi kubinuka huku ikimwaka moto kwa kuweza kusuguliwa. Lakini ghafla Alfani alianza kutatameka mpaka kashindo kabisa kuongea. Na kisha utamu wa kuweza kufika keleleni. Lakini mwanaume pia hakuwa mbali. Aliendelea kushikilia mpaka akawa na mwagia bila takujali. Ilikuwa ni siku jumapili jioni. Majaliwa akiwa ni kaka mkubwa alimchukua no mdogo wake kwa pikipiki. Akawa anampeleka makongo karibu na shule ambapo ni eneo liloko karibia na shule ile aliyokuwa akisoma mwanamke yule. Kulikuwa ni nyumbani kwa baba Dennis. Alipofika Nurati akaweza kukaribishwa kama mtoto wa nyumbani pale. Na alionyeshwa chumba chake cha kuweza kupumzika kikiwa na madhari safi kuweza kujisomea. Uh, jamani mimi naondoka kwa hiyo nu tutaonana basi sawa mdogo wangu Majali walisema na huku akidandia pikipiki Sawa kaka asante okay poa Majali walisema na kuweza kumgeukia mama Dennis oh, mama D usikumwe mama basi Nawe pia karibu sana mwanangu Asante Majali wa aliwasha pikipiki akaweza kuondoka kwa speedi isiyokuwa na kawaida kuelekea nyumbani kwao Uko uko matosa karibia na kimara mwisho. Nurati alijisikia mpweke kabisa kaingia ndani na kuweza kujirusha kitandani. Mawazo tele anapomisi nyumbani kwao. Hakuwa na namna kuweza kufanya hivi. Maana maisha hutafutwa hivyo. Nurati njo ule mwanangu. Mama Dennis aliweza kuzungumza. Nakuja mama. Alisema nuwa akionekana kabisa anaibu. Si kama unaelewa ugeni. Njoo sasa hivi usiogope bwana hapa ni nyumbani kwako sawa? Aliweza kujisemea mama huyo. Sawa mama. Haya basi njoo sasa. Nurati alinuka kitandani na kutoka chumbani akaelekea ukumbini. Alipokuwa meketi baba pamoja na mama Dennis, lakini pia kulikuwa na house boy pale ukumbini. Mama Dennis alisali alafu akaanza kula chakula taratibu. Alipewa maelekezo kadhaa binti yule walipoweza kumaliza alienda kulala. Nurati alipojifungia tu chumbani hivi. Cha kwanza aliwasha simu yake na kumtumia ujumbe Alfani. Bibi, ni muondoka homu, niko huku Makongo. Nimemiss tamu yako hatari. Ah, uh, umeenda kule uliponiambia? Ndio, I miss you, honey. 
Ah, nimekumisi pia dale. Haya bwana basi poa. Okay, ngoja mimi nilale. Okay basi good night. Waliagana na Nurati. Alichukua nafasi akaweza kulala. Saa kumi na moja na nusu asubuhi Nurati aliweza kuamka. Alafu akawasha taa yake na kuweza kutoa shati yake pamoja na sketi katika begi zilizokuwa zimekunjamana alafu pale ni mgeni anaona aibu kwenda kuamsha ili aulizie pasi. Alisimama kwa muda mrefu kidogo katikati ya chumba hichi na huku akitafakari atakwendaje kuwauliza. Lakini baadaye alijikaza na kutoka akaenda hadi katika mlango wa Mama Dennis akagonga mara moja alafu akaweza kutulia. Alipona hajibiwi aliweza kugonga tena. Hodi alibisha. Oh karibu. Alisema baba Dennis. Shikamoni. No alisalimia. Marhaba. Jamani kama mna pasi nombeni ni pasie sare zangu za shule. Am um, oh, embo angalia katika drawer ya pale sebuleni drawer chini mwanangu sawa eh? Mama Dennis aliweza kusema. Sawa. Binti naye akajibu. Nurati aligeuka ile aelekee sebuleni. Lakini ile anatoka hatua moja mbili na kumbe Dennis naye mwenyewe amekurupuka usingizini akafungua mlango akatoka spidi akakojoe mara wakawa wamegongana katika kordo. Lakini kwa nguvu Dennis alimshika maana alikuwa pande la mtu. Lakini binti alikuwa hamfahamu maana jana usiku hakuwepo wakati wakiwa nakula. Sama Nurati alisema na huku kabisa akiwa amekumbatiwa bado. Dudu ilivyokuwa imetuna ya Dennis iliweza kumgusa tumboni. Mana alikuwa ni mrefu sana. Us. Alisema Dennis akimtuliza binti asiweze kuongea. Alafu aliweza kumwachia pamoja na kuweza kupita kuelekea chooni. Nurati alibaki anamshangaa tu kaka huyo mwenye umri wa miaka 26 hivi. Alichokiwaza nuni ile dudu, alianza kungata kucha na kwenda sebleni kuweza kutafuta pasi. Dennis mwenye alibaki akiwaza, mm, atakuwa ameiona. Ilipokuwa imesimama nini? Aliwaza na kukiwa na tabasamu alafu akaiweka vizuri katika boksa na kuweza kurudi chumbani. Basi Nurati alipasi nguo zake kitandani na huko akiwa nawaza mambo mengi sana kichwani. Kanikumbatia makusudi tu. Alimwazia Dennis mambo hayo. Yaani mshenzi yule alafu limesimama tu sijui alikuwa anaota. Nitafikiri alikuwa anaota na nani liu. Aliendelea tena kuwaza. Alipomaliza kupasi aliweza kuondoka na kwenda moja kwa moja mpaka bafuni naye akaenda kuoga. Kichwani hakumkariri vizuri Dennis, maana bado ndio mara yake ya kwanza waliweza kuonana. Alimaliza kuoga kavana kuweza kutoka chumbani. Mama Dennis aliita, "Abe." Alitikia mama huyo, "Mimi naenda shule." Chai umekunywa? Hapana sijanywa nitakunywa shule. Acha mambo yako bwana. Chai iko pale katika chupa. Chukua na mkate huo hapo ule. Jamani ka. Alisisitiza mama Dennis. Alimchukulia kama binti yake. Mama Dennis alichukua simu akatazama saa ilikuwa ni saa na dakika 36. Akaamka na kumfuata sebuleni. Usiogope mwanangu kunywa chai. Hapa ni kama kwa wazazi wako, sawa? Alisema mama Dennis. Na huku akifungua friji na kuweza kutoa fuko la mkate, akatoa vipande kadhaa na kuweza kuveka katika sahani. Sawa mama. Haya basi, chauti mimi na hapo. Unajua dada wa kazi kasafiri ndio maana tume tumepika katika chupa, sawa? Angekuwa hapo, tayari angekuwa ameshaamka. Lakini siku nyingine utaamka, utapika kwa kutumia hita hapo, sawa? Sawa. Okay, sawa haya. Mama aliondoka akamwacha binti yake. Nurati limimi na chai alafu wakawa na kunyo kidogo kidogo kwa haraka na kuweza kuwaga akaondoka kulekea shule. Aliwai vizuri tina bila hata kutumia gerama usafiri. Kama ilivokuwa ada, walifanya usafi shuleni na kisha walikuenda mstarini wakapewa matangazo mbalimbali mbali alafu wakengia darasani na kuanza kufundishwa. Nurati alikuwa kando wa rafiki yake aitue Madina. No. Mbona hukuja shule juma? Halafu na kutumia meseji hata unijibu. Aliuliza Madina. Um, acha tu. Vipi tena? Mm, mwanzangu, 
mimi mpini umeninogea. Alisema na huku wakiwa na cheka cheka kwa ibu. Uwe usinambie, alfani ama na shemeji mpia. Shemeji mpia wapi? Ila sasa ni meamia hapa jirani. Wapi tena? Ukizunguka tu hapa nyuma. Kama unelekea tu barabara ya tegeta. Ila sasa. Alisema kwa kufuta pumzi. Ehe? Madina alisema akifuta kwa shauku. Ya kutaka kujua ile ni nini ambacho alitaka kukizungumza. <laughs> Unapenda sana umbea shoga angu. Alisema nuu wote wakacheka. Lazima ni upende mwaya. He? Basi. Asubuhi ni meamka kuna lipande la mkaka limegungana na mimi. Imesimama. Mm. We. Kweli. Kweli. Unajuni mkaka wanguvu lirefu kule angani. Alisema binti huyo. Nikamsikia kabisa tena kwa besi afu amenivimbisha sauti. Usipige kelele. Nu akasema. Ah, shoga. Ehe, ukafanyaje? Ikabidi tu nimwachie na huko nikiwa natetemeka. Hello. Pale ndani kwao mimi nisipofanywa ni bahati tu. Alisema basi wote wakacheka. Good morning teacher. Mwalimu aliweza kuingia kwa ghafla. Good morning. Mwalimu aliingia ghafla. Good morning sir. Wanafunzi wote walisema huko akinuka katika viti vya madawati. Okay, get seated. Alisema na wote walika. Alikuwa ni mwalimu wa physics. Mwalimu alifundisha na baadaye akaweza kuondoka. Madina umbea wake uliweza kumwisha. Anataka kujua huyo Dennis yukoje. Bwana Mbona kama unamuuliza sana? Hamna haitakiwi kumjua. Nurati alizungumza kwa uivu. Um, haya bwana. Lakini baadaye usiku saa mbili, Nurati alikuwa nyumbani kwa Mama Dennis kama kawaida. Nurati alikuwaepo yeye na Mama Dee peke yao. Baba hakuwepo wala Dennis wala yule houseboy. No alisema, "Mama, abem. Um, naweza nikakuagiza dukani samani lakini usijali mama." Kwa nini mbali? Aliuliza Nurati. Ani hapo tu mbele ya barabara ya Lami ila uwe makini tu siku huu, njo chukua pesa. Nurati alitoka chumbani akiwa kabisa amejifungia kitenge. Juu ya kaskin tidy, kalichokuwa karefu. Imeangalia huku ndani hakuna sukari ya kutosha. Shika hapa pesa, nenda hapo. Halafu chukua hiyo kilo mbili itaweza kutusaidia kesho. Asubuhi tu. Eh, siku zinazofuata, sawa? Haya mama, alisema binti huyo na huko akipokea mfuko pamoja na pesa. Dukani ni hapo tu. Unaona hapo ukizunguka kushoto hivi, utaona kuna watu wengi sana. Haya. Nurati alitoka ndani na kuanza kutembea barabarani. Na kama unavojua vitoto vya pwani na vya mikoani ni tofauti kabisa. Hasa kwa namna vinavyoishi, yani anatembele kikika kike kabisa. Japo ni mtoto mdogo. Kiuno alikizungusha japo hakuwa ni mnene kivile ila alijua kabisa kulibalance kalio. Vijana wengi walikuwa pale barabarani wakimtazama. Alionekana mbaya ameshafaa kabisa. Alishika kiuno na huko kisubiri huduma. Karibu mtoto, alisema Mange. Na komba sukari kilo mbili. Alitamka na huko kimnyoshia noti ya shilingi 10,000. Ah okay. Mangi alipokea na kuanza kufanya vipimo. Muda huo Nurati alitumia kuzungusha shingo yake na kutazama kule huko na huko. Kuna vijana wa kiume wanamtazama sana. Dennis alikuwa ni mmoja wapo wa pale kijiweni. Aidha walikutana uso kwa uso, hali iliyofanya binti yule kuweza kutabasamu, maana alimkumbuka sana huyo Dennis. Yeye hakumkumbuka, maana alikuwa amemwona asubuhi tu ghafla na kuweza kuachana. Dennis kuna mtoto wa kike ametabasamu tu alijua akamtamani. Mambo ya wakubwa aliweza kuondoka pale na kwenda kumvizia kwa mbele. Nurati alihudumiwa na kuweza kuondoka. Alipofika mbele tu hivi, alimkuta Dennis anamsubiri. Sasa Nu alijua anasubiriwa kama mtoto nyumbani lakini kumbe jamaa yeye anataka kushusha ndoano. Shikamo kaka. Alisema na huko akiwa anatabasamu mtoto wa kike kwa furaha, alafu akapata pa kuweza kujitikisa. Etishkamo, unataka kuninyima nini we mrembo? Dennis huku mwenyewe akianza kumfuata. Mm, kama nini jamani we mkaka? 
Um, utaji watu. Vipu unalekea wabi? Nyumbani nimetumwa na mama. Ah, nipi basi namba yako tuchati. Alisema na ukwa kituwa kasi mkake kabatani. Nuhu ni mtazama kaisi kabisa ujamaa haja mjua bado. Lakini kwa kuwa alikuwa na itamani hiyo nafasi ya kweza kuchati na Dennis. Tangu wa subuhi walipweza kugonga na basi ilibidi tuwa mtajie. Sifuri saba, stina tano, amsina nani, amsina tisa, amsina tano, moja. Ah, ok basi, asante dia, nita kucheki, una SMS? Aluliza. Usijali zipo. Alisema kwa mbwe mbwe kabisa. Alafu akageuka kwa mapozi na kweza kuma midomu yake. Bye. Aliongea na kwanza kutembea na huku wakizungusha kiuno. Msikilizaji ni kukumbusha tu kwamba simulizi yetu inajulikana kwa jina la katoto kafumuani. Mtunzi na muandishi ni Mr. AB. Nambari ya simu yake ni 0675-826703. Mimi na ito El Naidi Fantastic. Tuendele na simulizi yetu tulipoishia. Dennis alibaki akimtazama tu. Kana tembea kwa mapozi katoto hako. Unajua vitoto vidogo hivi vina kuwaga kama na mvuto hivi wa hali ya juu sana. Hasa vikuyo vio nafunzi na sijuni kwa nini. Ama ni yao, itakuwa ili wanaume tu, weleke jila meka thalathini. Selewi. Ah. Dennis aliongea kwa tamaa sana. Na uku akigeuka kurudi kijueni. Haka singi kwa kanaleki ya mita ya homu, ingikafu hata. Haka kanaonekana kabisa ningekapigia hata mate leo leo. Alisema kwa isia sana mumba huyo, na ukwa kisevu ili namba kaandika jina katoto. Lakini badai kidogo, alimtumia ujumbe. Vipi mrembo. Alimtumia lakini ikuweza kupokelewa kwa sababu, alikuwa haja wa shasimu bado. Nu alimsaidia mama kwa washa vyombo. Pale inakuweza kupika. Mpaka kamaliza ndipo akenda kuhoga na kweza kurudi chumbani na kanga hake moja. Mwenyewe alikuwa na jitamani tu. Aliketi kitandani. Ile kanga ikawa kabisa imeacha sehemu ya paja laki la kushoto. Liki walipo wazi kidogo. Halapo katabasamu kapaja kamenona alijisemea mwenyewe na kujipapasa paja. Halafu akavuta begi na kweza kutuwa simu yake. Halipo iwasha zilingia meseji mfululizo kutoka kwa Alfani, Madina, Na nyingine ya namba mpia Alfani alituma SMS 4 Zilizoeza kusomeka hivi ya kwanza Nurati mke wangu unendele aje Ya pili ni mekumisi sana Ya tatu Mbona tangu siku ulipweza kondoka kwenu umebadilika sana baby Ya nne Haya buwana ukiwa shasimu ni cheki Nurati alipweza kuzesoma Alijibu Hello, ndio na washa simu. Aliandika na kisha kaituma hiyo meseji. Alipomaliza alisoma ya madina ilikuwa ya kufuadi. Akachana nao na kusoma namba mpya. Umeshafika nyumbani. Ilikuwa ni meseji kutoka katika namba hiyo mpya. Nu alipweta zama moja kwa moja alijua tu kutoka kwa Dennis. Lakini kwa thibitisho zaidi aliweza kumuliza. Kwa niwe ni nani? Alituma na kweza kweka simpe mbeni akawa na jipaka mafuta. Bada dekika moja Dennis aliweza kujibu. Mimi ulinipa namba yako pale kijueni. Kwa majina na ito Dennis, uwa na ito nani? Mimi na ito Fetrina. Alimdanganya. Ah, jina lako zuri kama wamunye ulivyo. Vipu, nasoma? Nasoma ndiyo. Fumgabi, fumuani. Fumuani? Acha masiara buwana. Really, kwa ni vipi kaka Dennis? Sasa mbona kama ushafa kabisa. Ulichelewa shule au? Ka makubwa, mbona pambe. Mina faa nini mkaka? Aliuliza nurati na ukwa kianza kufurea michezo kweza kuchati na mkali Dennis. Hmm, unafaa kabisa. Na kuomba na nilio. Du, ni mdogu hako eti mimi kuomba na hiyo tena vipi? Sawa na jua, ni mekuzidi umbri. Ila unavonekana unayaweza mambu ayo. Dennis alijibu kwa mbwe mbwe na uku akingia kabisa katika geti la nyumbani. Nurati kusikia geti na funguli walibinua pazia haraka haraka na kweza kuchungulia. Haka muona jamaa akiwa naingia na ukusimu ikiwe na onyesha mwanga mkononi. Hmm. Sasa na ukubo wako ote uo. Minta ifinyaji kwa ndani jamani. Sita kwa kubo sana. Aliuliza kwa nyuma. Kitendo kilichofanya Dennis achanganyikiwe kabisa. 
hadi kufinyia kwa ndani unajua jamani mbona kama unantamanisha <laughs> na kutania bwana mimi mdogo wako alisema binti yule ah sawa fitrina unantamanisha kwani uko wapi niko chumbani kwangu uko wapi nishafika kwetu home kwani wapi nije <laughs> utaniona tuwe subiri Durati aliendelea kuvangwa zake alafu akajipumzisha kidogo na huko akiwa na chati na Dennis Ilipotimu saa nne za usiku wote walikuwa kabisa nyumbani. Baba alikuwa amesharudi na houseboy. Lakini pia Dennis alikuwa kumbini. Nurati. Nurati, sauti ya mama iliweza kusikika. Abe mama. Binti yule akaitika. Hebu njo, sawa. Nurati alistoka na kuweza kuificha simu yake katika begi. Alafu akatoka chumbani na kwenda sebleni. Dennis alitaka amuone huyo binti ambaye Asubuhi aliweza kugongana naye maana hakuweza kukariri sura yake. Ni mshangao baada ya kufika pale kumbini, Dennis alibaki midomo wazi baada ya kugundua kwamba ndiye aliyemuomba namba pale kijiweni. Mm, Dennis. Mm. Dennis aliguna. Mbona unaguna? Mama yake akamuuliza, "Am simjui huyu?" Ndiye Nurati huyu. Ah. Dennis alisema kwa mshangao. Shikamo baba, shikamo kaka. Alisema Nurat na kuweza kuketi katika ukumbi, alafu akawa anacheza kucha kwa aibu. Maraba. Basi wote wakaitikia. Hausiboy alinua macho akamtazama kifuani mwa binti yule. Chuchu zilikuwa ni saa sita ziko zimesimama kama kinanda. Alimezea mate sana. Baada ya kula chakula kamaliza kama familia. Nurati aliokota vyombo na kuweza kusafisha pale mezani. Watu wengine waliingia chumbani kulala. Na baadaye alipenda kulala alikutana ujumbe kutoka kwa Dennis. Hivi ni wewe ama nakufananisha? Alisoma binti ujumbe ule uliokuwa umetumwa na Dennis katika simu yake. Alitabasamu baada ya kujua ni Dennis ameshamstokia. <laughs> uh, binti alitumwa ujumbe kwa Dennis wa kucheka. Usicheke bwana. Na mimi nitakuja kukuchapa hapo chumbani kwako. Dennis alitania. Thubutu, utanichapa na fimbo gani? Kuna fimbo ile nilokugonga nayo asubuhi tumboni. Njo, wala hautanichapa. Nitainyonya mpaka eloani. Nurati alijibu hivyo. Dennis alisisemka sana kulingana zile jumbe alizokuwa akizipokea kutoka kwa kimwana huyo. Aliyemzidi zaidi ya miaka 12. Alibaki akiwaza sana, alitamani sana aende. Wewe, so jina lako halisi nani? Mana ulintajia na alokuita mama ni tofauti. <laughs> Mimi naitwa Nurati bwana. Aya basi umetisha sana. Natamani nije tutu. <laughs> He we kaka ni tena. Hayo maneno yako au naota ya kwangu so mimi kwamba una uwezo kuifinyia ndani ama ya kwangu hauwezi. Um, naweza ila basi tu hapa itawezekana. Maana mimi nikishafanywa tu na mtu huwa anataka nimpe kila saa. Da, Nurati, acha basi kunipandisha hamu bwana. Fanya mpango basi, njoo au mimi nije. Bwana uwezekani leo labda kesho nitakupa wallahi. Okay sawa. Si utanyonya, usijali. Kirezi raisi tu Nurati aliweza kujiopolea baby. Dennis bado yakiwepo yupo ndani. Sasa hapo ndipo shida ilipoweza kuanza. Usiku wote hamu zilikuwa zikimsumbua sana Dennis. Alikuwa alali anamuaza tu Nurat. Alitamani angalau kidogo tu. Basi asubuhi saa kumi na moja na nusu Nurat aliweza kumka vizuri na kwenda bafuni kuoga. Kitendo cha kufungua tu bafu hivi, Dennis alistuka usingizini. Akachukua simu yake na kuweza kutazama majira. Aligundua bado wazazi wake wajamka, akatoka taratibu na kuelekea kule bafuni na huko akiwa na bukta tu. Dennis aliingia chooni alafu akafunga mlango wa nje, chumba cha ndani chona bafu. Alafu akaanza kumuita binti aliyekuwa kioga chumba cha pili ambapo ni bafu. No. No. Dennis aliita kwa sauti ndogo. We Nurati. Alizidi kabisa kumuita kijana huyo. Ona sasa. Kwenye masuala ya zambi namna hii, shetani huwa anafunga sauti kabisa masikioni mwaosika. Huwezi amini Nurati alisikia na kuitika kimahaba kabisa. Abe Alisema binti naye mwenyewe katika sauti ndogo. Nakuja huko basi. 
Dennis alijibu, "Nifungule mlango." Kweli bwana, Nurat alifungua mlango ama akafungua kitasa na kukiacha wazi. Dennis ya kusita aliwahi kuingia bafuni. Yaani tu ile ameingia unaambiwa Nuru alikuwa ni uchu mnyama ameloa maji mli mzima. Hawakujali kila mmoja alikuwa na hisia, walikumbatiana na kupigana mate. Kata tu Nuru ati haka kusita. Kalitaka fimbo ile kakaingiza mkono ndani ya bukta. Na kuweza kuipata mashine ya Dennis na kuipapasa vizuri. Lakini alipoweza kuipapasa kwa muda, alishusha bukta na kuweza kuitoa. Alafu akachuchumana kuanza kuimungunya. Dennis aliona kabisa kama anachelewesha. Akamnyonyoa na kumbeba kama mtoto, alafu akampanua mapaja yake na kuweza kumpiga mate na huku akijaribu kuilengesha. Mtoto wa kike alianza kulalama, lakini bado ilikuwa haijaingia. Ilikuwa ikimgusa tu kwa juu katika mashavu yake ya tunda. Dennis akiwa anapambana kabisa kulipata lile shimo, lakini ghafla alisikia mlango unafunguliwa kwa nje. Wote wakastuka na kuachiana. Mimi mwenyewe ilinuma kabisa nilitamani waendelee mpaka wakajuliane. Sijui kipi ambacho kilifuata. Dennis alichungulia haraka haraka. Bana mlango walikuwa wajafunga na ndipo akaona hamna mtu ikabidi atoke haraka haraka na kumwacha binti yake. Alitoka hadi nje ya choo ambapo alifika hivi, alimkuta house boy ndo amesimama katika koridor. Akiji kuna kuna tumboni na kuweza kufikicha macho. Oa vipi? Dennis alisema na kupita. Oa safi bro. Hausi boy aliweza kujibu na kulekia choni. Dennis alikuwa kabisa maumizo sana na kile kitendo. Alitamani angalawa ichomeke kidogo tu. Lakini alikuwa misharibi utamu wake. Mamae walai. Imepata chansi tu kidogo. Dai, angi isho. Alisema kuhisia sana mtaalamu huyo. Na kuketi kitandani Muli mzimu kiuwa meloa kabisa maji kutoka na kweza kumkumbatia binti ule bafuni Nurati aliweza kujianda kunyo chai Alafa kondoka kulekia shule alimuacha Dennis katika hali mbaya Dennis alikuwa na duka langua maeneo ya mwenge Ilipofika mida ya satatu za asubui lakini pia aliweza kuondoka na kuenda kazini kwake Hata hivyo mchana kuto alikuwa na waza tu namna ambavyo angeweza kumfaidi mtoto yule wa kike. Jioni walipoweza kurudi nyumbani, walianza kuchati lakini vile vile siku hiyo hawakuweza kufanikiwa kufanya chochote. Siku iliyofuata tena usiku wa saa nne kasoro wakiwa wanakula chakula cha usiku. Dennis, mama alimuita, "Na mama. Nakomba kesho ukamchukue wini," alisema mama. "Anarudi." Ndiyo utenda kumpokea ubungo satisa jioni Mama aliweza kuzungumza na kumgeukia nurati Atakuwa na lana we nurati Sawa manangwe Sawa mama Nurati aliweza kujibu Uyawini alikuwa ni house girl Ambaye alikuwa kifanya kazi pali Lakini kwa muda huo alikuwa mesafiri na kuenda kwao huko dodoma Waleendelea kula mpaka kamaliza na ndipo kila moja alelekea chumbani kwake Kwenye majira ya satano za usiku Dennis alianza kumsumbua mtoto wa kike. Baby, hey darling, alituma ujumbe mwingi. Niambie mume wangu. Nora telejibu. Vipi sasa tunafanyaje mai? Nini mai? Ah unajua wini ndo house girl. Akija hatutapata tena chance ujue. Fanya basi mpango leo leo uje ama nije. Dennis alikuwa na ugwadu kabisa hatari. Bana haitezekana labda siku nyingine Nurati akajibu hivyo Siku hivi sasa una wini kisha kuja hapa utalala naye hapo Tunapata wapi nafasi ya kuweza kuonana tena usiku kama hivi Aliuliza Atakuwa na tubana ujue Mimi naogopa mama akitukuta atakwaje Aliuliza mtoto wa kike Hawezi kutukuta bwana mimi nakuja Usije bwana Kadenis bwana mi kwanza nimefunga mlango Alisema lakini Dennis hakukoma. Fungua bwana mimi nakuja nao. Alisema Dennis na kuweza kushuka kitandani. Yenyewe ilikuwa imesimama kabisa hatari hatari. Alitoka taratibu alafu akasogea katika mlango wa chumba cha binti yule na kujaribu kuzungusha kitasa lakini kweli paleza kubano na ufunguo. Dennis aligonga taratibu na huko akiangalia kushoto na kulia 
Asija kwa wamebambwa. Alipona binti afungui akaondoka na kweza kurudi chumbani kwa ke. Mbona umebana mlango? Mbona mimi na lala? Haya baspoa. Nilitaka nije ni kunyonya tuke yako. Ile meseji iliweza kumsisimua sana nurati. Akajikuta kidogo anaanza kuwashwa. Mm, utathubutu. Aliuliza. Kwa nini thubutu? Ni mimisi sana sijanyonya mdambrefu. Yeni ngenyonya hadi mke nyuma kabisa. Stopu bwana unantamanisha. Nurati akasema. Ok ncho basi. Mina ogopa. Au nogopa nini na wewe. Hamna kitika chotokea hapa ni kwetu bwana. Mina jua mwenyewe. Hamna mtu anesa kajua. Ha basi njo kama ndo hivu. Alijibu binti kwa isia. Fungua basi mlango. Upo wazi nisha fungua. Denisi alichomeka simu yake chaji ya katoka kwa kunyata na kuenda hadi chumbani kwa binti yule. Ni kweli mlango wa kufunga kwa funguo. Ipia ilimpa chansi kijana yule kweza kuingia kiuresi ndani. Alipofika alikuta binti kajifunika hadi kichwani kwa ibu. Denisi alifunga mlango. Halafu wakapanda kitandana kuingia ndani kabisa shuka moja yule binti nurati. Nurati alikuwa na chupitu. Denisi akaza kumbusu binti yule akawa fungui macho. Kwa sababu ya aibu. Denisi alipanda kifuani na kuwaza kumpapasa mtoto wa kike kuwaze wa shavuni na kuwaza kumpiga mabusu. Wakanyonyana denda kwa sekunde kathaa. Denisi alishusha ulimi hadi shingoni. Akanza kumnyonya shingo alafu wakashuka mdogo mdogo. Hadi kwenye nyonyo akadaka chuchu ilokoe misumama kama mshale alafu wakanza kuimuunya. Ash. Nurati alianza kuhema na huko mkono wake ukimpapasa Denisi mgongoni. Na kichwa na kizungusha zungusha tuko isia. Denisi ya kusita alipeleka mkono katika kufuli la binti. Kwa pembeni kabisa li msogezea pembeni. Halafu doli la kati akanza kulisete katika kishimo. Na kwanza kuliingiza lote. O bibi. Alisema binti huyo kwa isia. Na uku akibana mapaja yake na kumpumbatia kwa nguvu. Denisi alijua mtoto wa mishanza kunogio kwa kidole. Alianza kumsugua nacho. Binti yule alianza kusema maneno ya isia. Na uka kijibinu wa binua halafu akamvuta Denisi na kwanza kumpadenda kwa raha zote. Denisi alishika ile chupi ya binti akanza kabisa kuhishusha. Durati asha legea. Denisi aliwacha ulimi na kuamua kuelekeza katika kitumbua cha Nurati. Akanza kukideki kwa ulimi. Nurati alisikia utamu usio kwa wanchi hii. Alianza kujipapasa mwenyewe na hukwa kipanua mapadia. Na kumsukumia ketumbwa vizuri mdomoni Lagini bada kunyonya kwa muda Nu alimfuta wakapigia na mate Alafo akaishusha bukta na kweza kutuwa mashine akajilengeshia mwenyewe Ile Dennis amejisukumiza hivi Iliweza kuingia yote mpaka mwisho Mwili uliwaka moto kwa utamu wa peremende Udenda uliweza kumtoka nura tiko utamu Aliweza kupigia kelele Hali iliopelekia Dennis aweza kuchomua Uspige kelele baby. Usawa. Zawa irudisha basi mumu wangu. Alisema nuku wakiwa natetemeka. Dennis haka irudisha haka ingiza yote mpaka mwisho. Umtam. Alisema na kweza kumbusu mdomoni. Na uku wakifumba macho na kweza kumkumbatia mwana ume yule. Dennis alijikuta na nanogewa bada kufinyo kwa ndani. Alipagawa kanzo kutatemeka kwa utamu. Alisema mtoto wakike kwa isia tamu. Na uku akiachia inachomoka anaikalia. Alisema tena kwa isia. Basi Dennis akweza kuchomeka lafu akachachia kwa spidi. Mtoto wakike alipiga kelele sana. Alipokuwa akichachia kwa spidi sana alijikuta ananyanyua kiuno. Na kuanza kuikatikia mpaka akakojua kwa ndani kabisa. Mwana umenaya hakuwa mbali, hakuweza kukujua kujua la raha, haka mwagia ndani. Wote walilegea kabisa. Dennis alichomua imelewa tepe tepe. Haka jilaza kando ya mtoto wa kike na tena kiuwa na hema sana. Dah, alisema kwa sauti ndogo sana na kujifuta jashu usoni. Nurate alimtazama alafu haka fumba macho kwa ibu. Dennis alinyanyua mkono wake, haka anza kumpapasa katika nyule fupi Nurate. Baby... 
Alitika kwa mtindo wa kuguna mtoto wa kike. Ulijifunza wapi hayo yote? Ah. Mm. Alianza kuhema baada ya kupapaswa. Na kumbe Dennis aliongeza mbwe mbwe. Na kumbe mtoto wa kike ilikuwa bado kabisa hazijamwisha. Alijipandisha kifuani mwa Dennis alafu akaanza kabisa kujishughulisha nayo mpaka ikaweza kusimama. Ile imesimama hivi akaikalia yote alafu akampatia denda mpaka akafika kunako. Walifanya mpaka wakaridhishana. Na ndipo Dennis akaweza kuondoka kuelekea chumbani kwake kuweza kulala. Baada ya wiki mbili iliweza kupita. Wini alikuwa misharudi. Ni siku nyingi sana. Na walikuwa mshazoeana yeye na Nurati kabisa. Lakini pia Nurati aligundua kwamba Wini na yule houseboy wa pale nyumbani wana mahusiano yao ya siri. Halafu Nurati, nimeona video katika simu yako. Wini alisema, "Video gani hiyo?" Nurati aliuliza kwa mshangao, "Nimeona umejirekodi ukinyonya ume. Yule ni nani?" Nurati alitabasamu baada ya kuambia ile jambo. Ah, yule sio mimi. Eti sio wewe. Nimeona kabisa sura yako naijua. Ulikuwa unanyonya mpini wa mkaka wa watu hivi. Anapiga kelele sana alafu. <laughs> Bwana, ni mimi huwa napenda sana. Yaani nikinyonya na sisimka. Kwani wewe hujawahi kunyonya? Mimi sijawahi. Kwani ni tamu? Ah, tamu sana. Inabidi ujifunze kumnyonya Omari. Alisema kimaanisha yule houseboy. Maana ndio anaitwa Omari. Na kila siku ananiombaga mimi na kataga na ugupa na una kinyaa. Basi nitakufundisha namna kuweza kunyonya. Nurati aliweza kusema. Lini sasa? Usiku tukenda kulala. Sawa, tupike kwanza. Wini alisema na kuweza kuinuka akaelekea jikoni na kuanza kupika mpaka saa tatu za usiku. Chakula kiliweza kuliwa na familia nzima. Halafu basi wakaweza kugawana vyumba wakaweza kwenda kulala. Wakiwa wanachomeka chandarua, ghafla mlango ukagongwa. Nani? Mama, nataka kuongea na Nurati hapa. Abe mama, njonje. Mama Dennis aliweza kusema, "Sawa." Nurati alistuka sana kitandani na kujifungia kanga kiunoni. Halafu akatoka na kwenda nje kumsikiliza mama Dennis. Alipofika alimkuta mama kashika kiuno. Halafu mkono mwingine una simu yake kubwa ikionyesha mwanga wa maana kabisa. Na nini maana yake mama hajaridhishwa? Nimekuja mama, Nurati. Nurati. Hapa nimepokea ujumbe kwa babako. Anasemaje? Amesisitiza nikwambie na kukusimamia uweze kusoma kila siku. Maana mitieni nakaribia. Soma, soma sawa mwanangu. Mama aliweza kuzungumza kwa nidhamu kubwa. Nurati alitazama chini akawaza na kuinua uso akasema sawa mamangu mimi nitasoma. Okay itapendeza. Alisema bi mkubwa. Tazama nikupe siri. Mama Dennis aliweza kuzungumza na kuinama kidogo alafu akapunguza sauti. Unasikia binti yangu? Dennis huyu hapo ana shada ya ualimu. Kutoka chuo kikuu Dodoma. Amesomea ualimu alifaulu vizuri tu form Kwa kipindi hiki mtumii vizuri anaweza kukufundisha. Kweli? Binti alifurahi sana maana alikuwa kabisa anawekwa karibu zaidi na Dennis ambaye alishawahi kumwonjesha dudu. Ndio, muombe akufundishe. Hata kataa, ukija unasoma mpaka usiku saa sita unalala zako. Naamini utafaulu sawa? Sawa mama nitafanya hivyo. Haya basi usikumwema. Alisema mama na kuweza kondoka. Nurati alirudi chumbani kwake pamoja yeye na Wini. Halafu akavua ile kanga na kuingia ndani ya chandarua akiwa uchi wa mnyama. Wini naye alikuwa uchi. Nurati alichukua simu yake na kuweza kuiwasha, alafu akamtumia ujumbe Dennis. Mama wangu alituma. Lakini akiwa kabisa anasubiri majibu, alivamiwa na Wini alimpanda juu ya kifua na kuweza kumbusu midomoni japo alikuwa ni msichana mwenzie. Nifundishe basi ile inshu. Wini alisema Nurati hakujibu chochote alikuwa akimtazama tu usoni bila hata kuzungumza. Eti Wini aliendelea na huku akilalia chuchu za Nurati. 
ambazo zilikuwa zimesimama kitendo kilichoweza kumfanya zigongane na za kwake. Alafu akampa denda. Na kumbe huyu binti bwana alikuwa anapenda sana michezo ya kusagana. Nurati hakuwahi kufanya hicho kitendo. Alijikuta na fundisho jambo jipya. Ila kwa sababu alipenda sana kucheza na mwili wake, alimpanulia mapaja yake wini. Wini akamnyanyua mkono wake wa kiume. Na kuanza kushusha taratibu akaanza kumpapasa juu ya bustani ile kwa juu na chini kukiwa na tamu kuliko hata yote duniani. Wini alipeleka mkono taratibu na kwa kutumia kidole chake cha kati alitekenya kiarage cha Nurati. <laughs> Nurati alianza kusikia utamu kuweza kumtolea ulimi nje. Wini akawa na unyonya kama vile ananyonya uume ama kunyonya tango la mwanaume. Oh, Nurati alikuwa anapagawa sana. Baada ya wini kutekenyeka kwa muda mrefu, basi aliamua kusogeza taratibu na kuikizamisha pingiri moja hadi ndani. Durata alisikia utamu uleza kufanya achia ulimi wa wini na kuanza kumuma kwa meno shingoni. Mwanamke alianza kusema kimahaba na ukuwa kinyanyua kiuno chake kidogo. Akatumia kidole kikaingia chote. Alafu wini alivuko msagaji mahiri alianza kumsugua nacho. <laughs> Alisema na kukiwa na tabasamu mdomoni Na kukatika kidole cha mwanzake Leonurati alikuwa mepatikana Wini alimwacha ulimi alafu akapeleka mdomo katika kifua chenye chuchu msumari Kifuani akaanza kuyanyonya taratibu Nurati alilia kama mtoto Hakuwai kabisa kupata utamu kama huo Nurati alipenda kunyonyo semu zake Hii ilipelekea kumtoa wini kifuani mwake Akamsukuma kichwa na kuweza kukiingiza katika mapaja ili eheze kunyonye kei yake. Wini hakukosea stepu alipiga deki. Oh baby. Nurati alisema na kishika kichwa kwa nguvu kabisa. Na kumkatikia mwanamke mwanzake. Wini alikipaka kidole chake kidogo mate. Alafu akakipeleka katika mlango mwingine akakiingiza. Oh huko apana. Alisema na kwa kijaribu kabisa kumzuia lakini muda huo kimesha ingia kina mtakenya. Mtoto aliharibika lakini alikutana na mwaribifu mwanzie na tena ni zaidi kabisa mwaribifu. Wini hakusita alichukua dole zake mbili za kati. Akazipeleka kwenyewe kabisa zikiwa dabo. Mm. Alisema kwa hisia sana. Vile yuko na mwanaume. Alikatika vidoni mpaka akajikojolea mwenyewe maskini. Oh, alivuta pumzi ndefu sana, akiwa melegea amekusha kuloa kabisa. Inatosha. Alimwambia yule mtoto wa kike mwanzake. Na huko akimtoa mapajani mwake na kisha akajilaza kule akiwa amechoka nyanga nyanga. Usingizi wa ghafla uko umempitia Nurati. Alikuwa amepewa utamu ambao alikuwa kabisa jai kuupata kabla. Na hata kumfanya awe mwepesi kabisa na usingizi kuweza kumpitia. Alilala kama saa zima. Na ndipo alipoweza kustuliwa na vibration ya simu yake kitandani aliamko kwa uchovu na kuweza kutazama ilikuwa ni ya Dennis akaweza kuipokea Hello Hello mbona na kutumia message zangu au zijibu Um nilisinzia kwa bahati mbaya Okay sawa usiku mwema basi kama umechoka Sawa Dennis aliweza kukata simu yake lakini Nurati hakulala kwanza Alitazama katika simu kuna message saba ikiwa tatu ni za Dennis Lakini mbili ni za khalfani, lakini mbili nyingine ni za namba mpya. Alizingatia zile za namba mpya kwanza akazisoma meseji ya kwanza kabisa ilikuwa Hello Mrembo, Mambo, mimi naitwa Ando Budan, uko poa wewe Nurati. Namba mbili, ingia WhatsApp nimekutumia kitu fulani. E bwana, Nurati alishangaa hiyo namba mpya. Na tena haijui sasa ni ya nani alijibu. Kwani we ni nani? Mihilo jina sijui na we ni nani? Aliuliza binti huyo alafu akaendelea kusoma meseji za alfani. Meseji ya kwanza ilikuwa imeandikwa, "Baby, weekend hii njoo basi nimezidiwa mzio." Meseji ya pili ikaandikwa, "Baby." Alizipuzia zote akaenda kwa Dennis. Ya kwanza imeandikwa, "Yes mke wangu." Hii ilikuwa amenijibu. Ila mbayo Nurati alikuwa amemwandikia mume wangu. Lakini nyingine ya pili ikasema mbona kimya? 
Ya tatu wakasema akilala huyo njo chumba ni kwangu tufanyane. Basi nurati bada kusoma zile meseji za Dennis alitabasamu sana na kujilaza bila takujibu. Alikuwa na sana Dennis. Mana ndio mpezu wake mpya kwa sasa. Lakini sasa siku hiyo alikuwa misha ondolewa. Ule ukakasi na mtoto wini. Nurati alitaka kuzima simu ila gafro likijana alijitambulisha kama Ando Budan. Alimtumia ujumbe mfupi. Usijali utanijua to ingia WhatsApp tujuane vizuri. Alisema Ando. Mimi sina bando la internet tafadhali. Okay, na kutumia vocha Airtel sasa hivi. Sawa. Nurati alibaki akijiuliza sana yule ni kijana nani ambaye anamjua hadi kwa jina lake. Na alikuwa anataka nini? Alizidi kabisa kuichunguza ile namba. Lakini hakuweza kuitambua. Baada ya dakika kama mbili aliweza kupokea ujumbe wa namba. Ambazo zilikuwa ni namba za voja, akazina kiri na kuweza kuzingiza katika simu. Iliweza kukubali zilikuwa ni namba za voja ya shilingi elfu mbili, akajunga MB za wiki, alafu akawasha data. Nurati alikuwa ni mtu wa dunia sana. Zilingia jumbe nyingi sana za mtandao tofauti tofauti. Yeye alichokijali alitaka tu akajue ile namba ni ya nani. Aliona ametumua picha zaidi ya kumina mbili na kijana yule. Akazifungua akakuta ni nne ni sura za ule kijana huyu ambaye alikuwa hamjui na hakuwai kabisa kumuona. Lakini gafla picha tisa zilikuwa za uchi. Wakijana huyo uliokuwa kabisa umetuna, wembamba na mrefu, alikuwa na shanga sana. Mm. Huna ya natuma dudu lake la nini? Alisema na huko kiwa natabasamu alafu akawa nalikagua vizuri. Na linamfaa ama halijamfaa. Lakini hajamjua. Mm. Nurati aliweza kureplay picha moja iliyokuwa ya mashina kijana huyo. Mbona unaguna? Kijana huyo akamuuliza. Um, unanichekesha tu ila sija kujua kwa ni wewe nani? Unanijua mimi? Amina kujua katika mitandao tu. Na sio kwamba nakujua sana anakuana hapana. Mm, mtandao gani? Mbona mimi sijaweka namba yangu mtandaoni? Uh, kuna grupu moja la WhatsApp linaloitwa Tafuta Mpenzi wa Kudumu. Ndipo nimekuona nikaona ni kwa inbox kabisa baada ya kuona picha yako we ni mzuri sana alafu kuna kitu ulireply katika ujumbe wangu he <laughs> lile grupu <laughs> okay sawa ya yeah, niliona uliajia sana kuhusu kunyonyana na nilio nakumbuka <laughs> kwanza we kwani uko wapi niko Bagamoyo haya bwana kwani uko wapi niko Dar es Salaam eneo wa Mwenge ah uh, okay basi nimekolewa kwa kuwa si mbali sana tutatembelea na usio Haya karibu. Okay, I love you. Asante dia. Okay, tafadhali basi sina haraka sana. Ila nakuomba unifikirie ili uh, tujue namna gani kukutana siku yote. Usijali nitakujibu kesho dia. Nurati alisema. Um, okay samani. Unaweza nitumia labda nione na mimi nyenyewe sako pamoja na na nilio tunda kidogo. Mm. Mm. Okay, please dia. Ando akasema. Nurati alianza kukagua. Kuna siku alikuwa amemtumia Alfani picha zake za uchi. Ilibidi aende katika chati za Alfani, akaangalia vizuri. Ni kweli kulikuwa kuna picha zake za utupu kabisa. Alipozikuta alifanya tu kuzifoward kwa kutumia kijana huyo. Huyo binti alikuwa haogopi kabisa kwamba hajui hata anemtumia ni nani. Wao, inaonekana ni tamu. Nikiipata nitanyonya kabisa. Alituma meseji ya kimahaba kabisa huyo Ando. Okay usijali maybe one day utaipata. Nurati alijibu kwa ufasaha kabisa. Baada ya muda simu yake iliweza kuzima chaji ikabidi aende kando kabisa na kuweza kutafuta usingizi kwa mara nyingine. Basi pakaweza kupambazuka kesho yake asubuhi binti aliwe shuleni. Kulikuwa na kazi ya hesabu alikuwa ameachiwa tangu jana. Alienda kukopi kwa wenzake ambao walifanya kabla. Madina Nurati alita baada ya kumuona Madina rafiki yake akija. Wow, vipi shoga yangu? I miss you. Alisema Madina. Na huko akikumbatiana kwa furaha sana. Ni kawaida kwa wasichana kupigana mabusu wao kwa wao, lakini wavulana jambo la kushangaza kidogo. Basi watu walianza kukopi kazi za watu na huku wakiadithiana ujinga. Mwanzo jana si unajua lile group la WhatsApp tafuta mpenzi? Ehe. 
kanitafuta mkaka mmoja ni box ananitumia nani yake mm. hata simjui anaitwa nani sijui nani sijui buda ni kwa mbele mm. madina kauliza sio ando buda ehe huyo huyo unamfahamu kanitafuta pia in box anataka tonane eti ka kweli Lurati akastuka sana Ndiyo kanitumia na niliu yake kabisa mm, hadi mimi Ngoja tukamsute jioni tukirudi nyumbani shogangu Kumbe malaya yule eti ananiambia mtumie picha zangu za uchi Ukamtumia Haku <laughs> Lurati akacheka sana na huko akiwa nawaza Imekuwaaje kadanganyika na kumbe jamani muuni sana yule Lakini tukirejea nyumbani wini alikuwa peke yake Mama alikuwa katika makongamano ya kidini eneo fulani huko mpaka ni Mwenge. Omari ambaye alikuwa maeneo ya kawe na baba Dennis. Kuna kazi alikuwa kimsaidia. Alimtumia ujumbe wini. Wini. Ilikuwa ni message fupi hivyo. Yes yani. Aliweza kujibu wini kwa mbwembwe. Maana alikuwa akifanya mapenzi kule kule ndani bila hata kustukiwa. Mama ameshaenda ibada nini? Yes vipi kwani? Uh, ninakuja sasa hivi. Tunaweza kuna niliu leo au uko bize? Njoo. Okay. Omari alimtazama mzee wake. Baba. Alimuita Badenis. Nini? Badenis alijibu kwa kishua sana. Nafika hapo bondeni tu kuna mtu anaenda kumuona chapu na rudi. Okay poa. Aliweza kujibu Badenis kwa kifupi sana. Eneo la bondeni kama unatoka Mwenge kuelekea Tegeta sio mbali. Ambapo na kawe kabisa si mbali. Unaweza kwenda hata kwa miguu. Hivyo basi mzee aliamini kwamba jamaa atarudi mapema ndio maana alikubali haraka haraka. Omari alizunguka nyuma kidogo na kisha akachukua pikipiki. Iweze kumwesha haraka na kwenda makongo. Nyumbani ili aweze kwenda kumtandika mtoto wake wini. Ilikuwa ni kama saa nane mchana. Ndani ya nusu saa yuko nyumbani, akalipia pesa bodaboda na kisha akaingia ndani getini. Omi alimkuta Wini akiwa na chati nje barazani. Baby, Wini aliita kwa mwembe. Hayupo. Omi aliuliza. Hayupo mtu bwana. Omari alimfuata binti haraka haraka akamvuta na kumsimamisha. Alafu akakumbatiana wote wakisalimiana. Kwa sababu wote walishamisiana. Na kisha aliingia ndani huko Omari akichezea chuchu za Wini. Walienda katika chumba cha Omari na kujerusha kitandani. Omari alikuwa na papara kama za kemiko. Alifunua gauni anataka kumvua chupi. Subiri kwanza hani, Wini alisema. Ni tena. Leo nataka ni kunyonye. Mm. Omari alishangaa huo jasiri kaupata wapi? Wini alianza kuketi. Omari alibaki amesimama tu anashangaa. Kwa mapozi kabisa Wini alishika mkanda wa suruali ya Omari. Akaufungua na kuweza kutoa msondongoma uliokuwa umesimama. Akaushika vizuri. Wow. Alisema kuhisia sana huko mwanamke. Akiutamani kabisa kusogelea akaubusu kichwani. Oh. Wow. Omari na alifurahi sana. Alikuwa hajatenda huo mchezo kwa muda mrefu, lakini pia alikuwa na upenda. Wini taratibu aliuzamisha mdomo na kuanza kumngunya. Oh baby. Omari alisema kuhisia sana. Lakini ghafla wakasikia geti linafunguliwa. Wote waliweza kustuka. Alafu Dennis anakuja zake akiwa anapiga mluzi taratibu. Wini alichukia sana na kuweza kuiacha. Wakachungulia kwa nje. Wini, Wini. Ilikuwa sauti ya Dennis ilisikika. Alafu akaendelea kupiga mluzi. Na huku akiingia na nyimbo ya Diamond my number 1 kwa mluzi. Nini huyu naye? Ah. Wini aliuliza kwa asira sana juu ya tokeje. Kutoka chumbani kwa Omari, aliuchuna tu. Wewe wini, wini. Dennis aliita zaidi na zaidi. Lakini wini hakuweza kuitikia. Dennis aliketi sebuleni na kutoa simu yake, akawa kama anataka kumpigia. Lakini kabla hata hajafanya hivyo, alisikia geti likifunguliwa. Akajua labda ndo wini anarudi. Lakini kumbe alikuwa ni Nurat, kawai kutoka shule. Hodi, alisema nu. Na huko akisogea mlangoni. A, karibu. Alisema Dennis akichukula dirishani akamwona dogo anakuja. Akastuka sana na kuweza kuinuka akasogea mlangoni. 
Walipona hivi wote walibaki wameachama tu midomo yao maana walibeba hisia kila mmoja na mwingine. Oh baby, Dennis aliitaki mahaba. Shh, wait, tupo nyumbani hapa. Durati alisema na kuweka kidole mdomoni kumaanisha kwamba afunge mdomo wake. <laughs> Hamna mtu baby. Dennis alisema, "Kweli?" Yeah. Njoo bwana nikumbate kidogo. Alisema na kuwa kitabasamu. Amesha kolea kabisa kwa katoto kafumuani. Wini uko wapi? Alimnangoneza, amenda sokoni. Alidanganya hivyo. Nurati alimfuata Dennis na kuweza kumkumbatia. Sasa Dennis alivona tamaha kusita kabisa. Alinyanyua sketi na kuweza kusogeza chupe pembeni, akaanza kuita Kenya. Oh, baby, have Alikuwa ni nuwa kiuwa na lilia kwa utamu. Basi omi alibaki ya medua hatu chumbani. Akijuliza kwamba na kumbe Dennis alikuwa kitoka na kareka binti. Ah, kidole kiliweza kuingia kuna hako. Nurati alanogio na mchezo wakajikuta kabisa memkumbatia kwa nguvu. Na mgu mmoje kwa unyanyua juu kwa isia. Dennis aliuma midomo yake na kuweza kumpatia burudani binti huyo kidato cha kwanza. Lakini gafla baba alimpigia Omari Simu. Simu hiyo ikawe na chumbani kwake alafu. Ilisikika mlio kabisa hadi sabuleni. Dennis na Nurati waliachana na kushanga mlangu wa Omari. Na huku wakihisi labda wapo ndani. Sasa kwa kutatemeka kwa Omari, alijikuta anakata ile simu. Ndipo kabisa Dennis akaisi kuna mtu. Dennis alimgeukia nu, akamwambia bai. Alisema Dennis na huku akimlala taratibu halafu akatoka nje ya nyumba ili basi kama kuna mtu ili wawe kimya wafanye kimya kimya Nurati aliingia chumbani kwake na kuweza kuketi na huko akiwaza ni kwa nini simu iite si wangeacho tu kidogo tu aweze kumonyesha ladha wa mzaramo Vipi sasa Omari alimuuliza Winnie kwa sauti ndogo kuweza kumnongoneza Ah wameshaondoka Aliuliza binti Ya tufanye basi kidogo tu Hapana, nimeshogo pata toka Dah, ibana ye Dennis alizungumza kwa sira sana Mana alimpania sana binti huyo ah, Usiseme hivo Toka uchungulie kama kuna mtu Wini alisema na kwa kijueka vizuri Omari alimtazama kwa muda Alafu akafungwa mlango na kweza kuchungulia Alipona hakuna mtu aliweza kurudi na kuweza kumwambia binti ule. Mara simu yake tena ikaanza kuita. Wini alitoka haraka haraka hadi subuleni, alafu Mari naye mwenyewe alitoka na kuweza kupokea simu ile ya mzee. E baba. Alisema kwa kuweza kufungua mlango wake. Akatia ufunguo mfukoni. Ya ndio na kuja sasa hivi. Ah sawa. Alisema na kuweza kukata simu alafu akaenda mbio. Baada ya kuweza kuondoka, Wini aliendelea na usafi pale pale ndani taratibu. Na ndipo Nura akatoka na simu yake mkononi. Shoga umesharudi? Aliuliza Wini na huku akiwa na panga panga vyombo. Ndio, nilikukoa solenda wapi? Ah, nilenda sokoni. Alidanganya Wini. Sawa. Nurati alichomoka na kwenda kuchati chumbani kwake. Alipofika tu alimtumia ujumbe Dennis. Hivi mume wangu Sasa ndo nini kuniache hivi na nani zangu kiunoni? Eh? Wewe wewe mimi naisia. Dennis alipoweza kuisoma katabasamu. Oh, nije nikukune. Njoo nikupe yote, alafu unajua nimeshanogewa na nani yako. Mimi mwenyewe nishaipenda kitu chako. Kina bana lazima nikujoe. Au, njoo basi nikufinye kwa ndani. Ah, usiku basi mimi nitakunani vizuri, sawa? Sawa, alafu baby nimekumbuka. Mamako kanembe unifundisha eti kwa kipindi kile chopo hapa miu wanza kunifundisha fundisha. <laughs> Kweli? Ndiyo, aminembe eti umesomea walimu. Ya, nivo. Lakini sasa, nikikufundisha utaelewa kweli. Hata, sitaki kuelewa cha muhimu tu, uninani mimi. Unifanya vizuri kwanza alafu shule badai. Mm, basi sawa, tutangalia namna kweza kufanya. Ili weze kuenjoy sawa. Poa mumi wangu, oke. Okay. Walichati baada ya kawa kimya kwa muda mrefu. Nurati alikwenda kufungwa zake za shule. Ila ikuweza kufika muda sana, Omari na mzee waliweza kurudi nyumbani. Shikamoni. Maraba, alitikia mzee. Ehe shule ndesemaje? 
nzuri tu. Omari alimtazama binti aliyekuwa amenama. Roho yake ya kujamiana ikaanza kumsumbua. Alimbezea mate na kupita. Akigeuka geuka tu wanatazamana na ndipo nura atinaye mwenye akatabasamu na huko akifumba macho na ulimi akiutoa nje. Omari alipofika tu sebuleni iliweza kuingia meseji ya wini. Na kuona unakodolea na macho sana. Thubutu kunisaliti. Ntakuroga yoi. Wini alianza vita. Basi ilipoza kufika sane za usiku mezani. Oma Dennis aliweza kujikoroga. Dennis? Alimuita mtoto wake. Wakati wakiwa na kula chakula cha usiku. A mama. Alitike kwa namna hiyo. Ninaombi mwanangu. Kama hauchoki sana. Ombi geni mamangu. Dennis alikuwa meshaisi lile swala ambalo mimi nimeko bana sana. Inakombo msaidia mdogo wako nurati ya some. Dennis alijifanya kama wamestuka kivipia ni mama. Ninaombo mfundishi nurati. Hata siku tu ukatumia lisali moja tuitatosha mwanangu. Mfundishi mdogo wako. Nurati alinua macho akamtazama na kushisha chini katika sahani. Uh, hilo tu mamangu basi minta jitahidi cha muhimu atenge muda wake tu Dennis alizungumza Omari alitabasamu sana maana alijua kitakachoendelea kati ya hawa wawili kati ya mbwa hawa waliokuwa mifungo buchani kwa kuweza kula nyama basi sijui Asante mwanangu alafu Omari unacheka nini mama aliuliza <laughs> Amna mama ni jambo tu ya kawaida. Mambo tu mambo yangu nakumbuka tu huko kijijini. Basi Nura tumesikia alichokisema kakako eh? Ndio mama. Jitahidi usome. Tangu uje hapa ujui kusoma mwanangu. Sawa mama nitaanza leo maana sina usingizi. Au kaka ataweza kunifundisha leo. Aliuliza na wote walimgeukia. Um hakuna shida. Amna shida mita kufundisha. Sawa. Waliendelea kula kwa pamoja mpaka saa tano kasoro. Ndipo wakatawanyika kila mmoja chumbani kwake. Wini na Nurati walikwenda chumbani kwao. Wini. Shoga, chunga mimba, chunga mimba. Wini aliweza kusema hivyo. Kwa nini? Nurati akasema. Lazima mtakulana nyie. <laughs> Na nilifo kuwa na nani leo. Mm, Sijua ta kwa nini. Haya. Bada muda kidogo nurati alivaa kanga pekee. Alafu juu akavalia kisheti cheusi. Na kuchukua daftari la civics akawa metoka nalo nje. Alipofika katika meza aliyokuwa meambiwa kweza kusomea. Aliketi na ukwa kimsubiri Dennis. Lakini gafla akimsubiri. Alifu watu na omari na kweza kumgusa kidogo. Nurati. Ilikuwa ni sauti ndogo ya Omari. Niambie shim. Unamvuta sana. Yaani acha hizo chuchu tu zilivyokuwa zimesimama. <laughs> acha bwana nisome kachati na mbebito. Wini nenda kachati naye. Okay, ila kuna kitu nataka nikuombe Wini. Ah, eti Wini. Amini. Nuradi, Nuradi. Ah, uh, nasikia unaionya bala, alafu unaonekana ni mtaalamu sana. I wish you one day yes, nionje japo kidogo tu. Toka hapa. Mimi nishamfundisha Winnie atakunyonya sana. Aliweza kusema lakini ghafla Dennis akafika na kwa kuta pale. Dennis aliketi na Omari aliweza kuondoka. Akawaacha akijua kabisa kuna mahusiano. Eh, unasoma somo gani? Civics. Alisema na kwa kitabasamu. Okay poa. Alisema na kuvuta daftari la binti akaanza kulisoma ndani. Nurati alikuwa na mwandiko mzuri sana. Dennis alijaribu kabisa kusoma vitu ambavyo walivyokuwa nafundishwa kapata pata majibu kadhaa. Oh, kumbe ameshafika katika national symbol. Alisema na kuinua macho akamtazama Nurati. Machozi yanamtiririka. Dennis alishangaa. Wewe. Alisema Dennis kwa mshangao na ndipo binti akafuta machozi na kumtazama. Alafu akaanza kulia kwa kuikwi. Unalia nini? Eh? Kinachokuliza ni kitu gani? Dennis alizungumza na ukwa kinyosha mkono na kweza kumshika kidogo mkononi. Ah, alisema na urati, vipi mbona kama unalia? 
Dennis na kupenda mpenzi wangu. Ah. Dennis alishangaa sana kutarajia. Asa ndio ulie. Ndio napata mapenzi matamu kwako. Nabaki najiuliza tu kwamba ningeapata wapi mimi mapenzi kama haya. Eti mpenzi wangu. Alisema binti na kufuta machozi. Ora nifikishaga sana na popataka. Mm, Dennis. Jamani usinisaliti mpenzi wangu. Alisema binti huyo kwa hisia kali. Mm. Dennis aliguna. Na kuweza kujikuta kabisa na waza. Huyu demu na mapepo seobure. Aliwaza sana mwamba. Usiguni. Alisema binti huyo na huku kabisa wakinuka na kwenda upandwa pili wa meza. Alipokuwa meka Dennis. Uweze shanga sana ila Nurati aliamua kabisa kumkalia Dennis mapajani. Akawa na mkatikia. Nurati na matatizo gani? Hmm? Aliuliza Dennis. Na ndipo Nurati akamgeukia na kweza kumkumbatia chuchu zake. Zikawa kama zinamchoma kifuani alafu akambusu Dennis mdomoni. Dennis alitulia na mtazama. Wakanza kupeana denda. Sasa ukorofi wa nuu ni kwamba alianza kuyagusa makalio yake juu ya mashine ya Dennis. Kitendo kilichomfanya mashine ianza kusimama mdogo mdogo. Iliposimama kabisa Nura hata alisogea pembeni kidogo akaanza kuipapasa na nii ndani ya traki suti ile kwa ya Dennis. Alafu akaitoa na kuweza kuishika shika. Lakini kumbuka Nurati alikuwa na kanga moja na alikuwa amesha loa alichokifanya ni kwamba aliinuka na kuifunua ile kanga alafu akaacha makalio wazi. Akaosogelea mkwaju na kuweza kushika akaulengesha na kuweza kuukalia. Mwanzo uliingia kwa kuweza kusuasua lakini mwisho wa siku uliweza kuingia mpaka mwisho wakapeana denda na huku Nurati akizungusha kiuno taratibu. Ah, Nurati alisema sana maneno hayo. Na uko kinyanyua kiuno na kuweza kukishusha chini ikawa inamsugua taratibu taratibu kunako. Bibi mbwa alisema mtoto wa kike kwa kuweza kumbusu Dennis mdomoni wakawa na peana ndimi taratibu. Aliwachia ulimi wa Dennis akawa kabisa na jisugua sugua na kuifikicha ikawa kabisa inamsugua kila kona. Ah, hapa akitokea mama itakwaje? No lakini No baby, hawezi ku... <laughs> Alisema kuhisia sana. Na kunyenyewe kiuno akakishusha akawa kabisa anaendelea kupata raha. I love you. Ah. Dennis alisema kuhisia sana na mahaba. Yaliyokuwa ni mengi sana Anurat. Yalianza kumsababishia sahau kabisa madanga wake. Baby. <laughs> baby, nataka niwe nakupa kila siku. Minapenda tamu yako. Alisema binti akizidi kabisa kwenye nyukia. Oh wow baby. Ulijifunzi wapi? Dennis aliuliza na huku kiti kikianza kutoa sauti. Nurati alianza kuikatikia. Kalio li inalia pa pa pa. Na huku na emunye wakio napiga kelele kwa mbali lakini Dennis akampa ulimi. Ili mama asisikia huko mbele. Lakini gafla Nurati aliweza kuloa. Alikuwa ameshafika Kilimanjaro kule juu kabisa katika pala Afrika. Inatosha mume wangu, alisema kwa uchovu na kukasi ile ya kuyarudi yakianza kupungua. Subiri kidogo. Mm, alisema Dennis kwa kumbana kwa nguvu mpaka pale naye alipoweza kufika. Baada hapo Dennis aliweza kufunika vizuri mashine yake, alafu Nu alienda kujisafisha akarudi. Na hata kusoma hawezi tena. Akaona ita kwangu msana, ikabidi Dennis ya muagene binti akarudi chumbani. Alipofika chumbani, Nurati ni mkuta wini ya kiwa na chiza simu yake. Ambayo ni ya Nurati, ambayo ilikuwa kabisa ni simjanja ya smartphone. Tayari, wini ya aliuliza na uko kijitua katika mtandao wa video za ngono. Alize kuwa kitazama katika simu hiyo. Tayari nini? No aliuliza na huku akijisukia kwamba anaulizwa tayari ameshaliwa. Ushafundishwa aliuliza weni. Ndio, kasema amechoka mpaka kesho tena. Alisema Nura tunakuweza kupanda kitandani. Hamna mtu kanitafuta katika simu yangu? Aliuliza Nura. Ando kakutafuta. Ah, huna msumbufu simtaki. 
Alisema kwa kiburi Si asha kolea kabisa mahaba kwa denisi Mbona kama nimeona umemtumia picha za uchi mm. Kwani ndo kumpenda uko Halafu nakagua simu yangu ya nini sasa Nurati alikuja juu <laughs> Samani Alisema wini na uko kimpatia simu yake Nurati akaweza kuipokea na kuitazama katika ujumbe Akakuta anachati na namba mpya humundani Ulikuwa anachati na nani Alimuuliza na uko kiangalia meseji Ambapo ndipo wini alipokuwa amemchanganya katika simu Wewe, huyu mwanaume wangu, usije kunibia Alisema na kwanza kufuta zile meseji Hivi wini, unaneonaje jamani Mimi ninewa kwangu ananitosha He? Eh? Basi nuwa leza kujitetea Oke okay, poa, alisema wini ah, Nilishua kifurushu cha meseji Ndo nikatumia simu yako Wini akajitetea tena agasema Aina noma Nurati akaweza kulala Kwa mana alikuwa mechoshwa na uume wa Dennis Japo ni kimoko tu Lekini alikuwa mechoka sana Kesho yake palipweza kupambazuka majira mchana Mama na baba wakiwa nje wanapunga upepo kidogo Walikuwa katika uokovo fulani vi Ndani waliwacha Omari na Wini sambuleni wa kengala TV Sasa Wini kutoka na video alizokuwa mezitazama Jena yake amba ilikuwa ni usiku Alikuwa ni wamoto sana Omi Alita oki na mbie Unajua na karibia katika siku zangu lakini Alianza kujipendekeza mtoto wa kike mm -hmm. Omi alistuka Mana alikuwa kabisa jagusa muda mrefu Ndiyo sasa uwe jisaulishe tu Alisema na kumshika mtu Akaweza kukalia katika sofa Sasa tufanyaje sasa mpenzi Ona wapo ah, Misi juu ila umari mi buwana mm. Alisema kwa isia sana Nini sasa mm? Umari alijua kabisa Binti ana moto Basi tu Alisema binti alafu kaendelea kutasama TV Lakini baada ya wini kuona Omari hana ata time nae Alinuka na kuingia chumba ni kwake Na ilivu kwa maksudi sasa Alivuwa zake zote Na kuweza kujifunga kitenge akatoka aende kuoga Alipopita akatikisa makaleo yake alafu kaingia bafuni Na kumuacha Dennis akitiririko na udenda sebuleni Dennis alisikia hamu sana gafla. Alafu aliweza kuinuka na kuweza kuchungulia waze nje. Wamekaa vipi wanapiga story na ukwake wanacheka sana. Aliona kama iwe fursa kwa ke haka binti bafuni. Ile amegunga mlango tu hivi binti haka fungua na kumkumbatia uchi wa mnyama. Alafu alipiga magoti na kuweza kufungua suruali. Anataka amuonjeshe huyo mnyonyo fulani hivi huyo mtu. Wini alutazama mjeledi alafu haka uzamisha mdomoni. Na kuanza kumungunya taratibu kwa isia Omi akuyamini Alitamani hicho kitu muda mrefu Uwezi amini muda mfupi tunu amekuja Amesha anza mwaribia house girl wa watu Oh wow Omi likuwa na jisemea kwa isia sana Lakini gaflo lisikia kama kuna mlangu na funguliwa kwa nje Ikabidi atoki arakaraka na kuna chumani kwake Winnie Frida Mama Dennis aliweza kuita baada ya kuakosa sebuleni lakini Wini alikaa kwanza kimya Wini aliita kwa mshawasha alisi kitu fulani Wewe Omari Omari alisema mama Ah oh, mama Omari aliitika chumbani kwake Wini yuko wapi amesifahamu mama angu labda chumbani kwake Mama Dennis alienda chumbani kwa huyo binti alipotazama tu hivi Kuna kufuli, yani nguwe ya ndani kitandani, akajua yuko huko kwa umari. Wewe wini, alita kwa sira zaidi. Abe mama, binti alitikia bafuni. Uko hapi, mimi niko na oga. Mbona nakuta mudoti hivyo uitiki mpumbavu wewe? Hapana mama, sija sikia. Haya, ukimaliza kuoga, uande chakula cha baba kwa ale, sawa? Alisema mama Dennis, sawa. Wini alimaliza kuoga mpaka kamaliza na kuweza kutoka akalekea chumbani kwake. Lakini alilane sana kile kitendo maana alimisi kwa muda sana. Wakati Nurati aliporudi kutoka shule jioni, aliweza kuwasha simu yake ule kwa chumbani pamoja na Wini. Basi muda huo Nurati alikuwa kabisa meshikilia simu yake mkononi. Ndipo alipokuwa miwasha. 
baada ya kuwasha kabisa ziliweza kuingia jumbe tatu mbili zikiwa namba mpya na huku moja ikiwa ni ya huyo ando namba mpya ya kwanza ikasema vipi shem namba pili ikasema hello lakini ujumbe wa ando uliweza kusomeka uko vyema malaika alizisoma zote lakini akaipuuze ile ya ando na kisha akamjibu huyo mwenye namba mpya hello nani wewe aliuliza nurat Alafu akaendelea kupiga story na wini. Baada ya dakika kama moja, Nurati aliacha simu kitandani. Na akatoka maana hakutaka kabisa kule nyumbani wajue kwamba anamiliki simu. Alipoweza kutoka tu hivi, ile namba mpya iliweza kujibu ujumbe. Wini na kisebu sebu chake akafungua ile meseji na kuweza kuisoma ujumbe uliweza kuandikwa hivi. Mimi Omi, kumbe ushatoka shule? Aliuliza Omar na kumbe wakati binti alipokuwa na chati naye jana alikuwa amemfanya jamaa apart namba ya Nurat kiuraisi kabisa. Alijibu wini. Ndio, nishatoka. Oh wow. Nashukuru kwa yale yote ya jana kiukweli. Asante sana ni enjoy nu. Alijibu kwa mbombo mno Omari. <laughs> kumbe wini alisema kwa asira sana akijua kwamba Omi tayari amesha uwanja utamu wa Nurat. Lakini muda huo huo Nurat aliweza kuingia. Akakuta akiwa na sahani iliyokuwa imejaa ubwabwa. Wini ameketi amefura. Anatetemeka kwa asira. Alinyanyua uso akamtazama Nu kwa asira. We Malaya. Wini alisema, "Malaya?" Nu akauliza kwa mshangao, "Mbona kama unanitukana wewe?" Wewe na Omari mmefanya nini? Aliuliza mtoto huyo wa kike akiwa na hasira kali. Eh. Hmm. Binti alishangaa. Mimi na Omi kivipi wini? Nitapasua hii simu. Unafikiri sijaona message alizokuwa amekutumia? Message gani? Message gani nakuuliza? Bado Nu alishangaa. Maana alikuwa kabisa hajawahi kuchata na Omi. Wini akamgeuzea kiwa cha simu na binti akaweza kutazama kuna message za Omi. What? Mbona kama unanishangaza? Mimi hata hiyo namba sijui. Kwani kaenjoy nini na mimi? Aliuliza Nurat. Wini. Nakuliza. Basi Wini akujibu chochote alichukua simu na kuweza kumtumia ujumbe mfupi Omi. Embu nipigie. Akatuma. Wini, ujue si kuelewi. Nurat aliweza kusema. Kwa ni bado alikuwa katika hali ya mshangao kabisa mkubwa, na ndipo simu ya Wini ikaita. Ngoja utelewa tu. Alisema binti Wini na kisha akapokea simu ya Omi. Wewe mwanaume, niambie kipenzi changu. Please ishia hapo hapo. Nieleze kwanza umefanya nini na Nuhu? Eh, niambie, Nura tumefanya naye nini? Ni kivipi yani? Unafikiri kwamba sijaona text zenu eh? Si ndio? <laughs> Acha mambo yako bwana. Wini. Nimemshukuru kuna kitu kingine kakifanya sio mapenzi. Kitu gani hicho ambacho unasema umeenjoy? Nimeenjoy alichokufundisha. Unajua kile alichonifanyia bafuni leo hii nimefurahi sana. Alisema Omi ayo maneno. Yaani yeye maana yake ni kwamba alikuwa akimshukuru kisa Nuhu kumfundisha Wini kunyonya na nilio. Mm, Wini akaguna. Na kucheki mke wangu, subiri nije hapo home. Omi aliweza kukata simu na kuweza kumwachia Nura atibifu. Kilichokutuma umwambie kwamba umenifundisha hivyo ni nani? Wewe unamtaka? Eh? Na hizi kabisa ushampo uchafu wako. Nisame wini, nisame mimi. Sijafanya chochote. Embu sorry 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 sa- sorry sana. Embu toka huko. Muone. Wini alibonga kwa hasira kabisa. Alafu akainuka na kuchukua kisoswadu chake na kuweza kuondoka kule chumbani. Ni kweli mtu yoyote akikuta ujumbe wa aina ile kutoka kwa mpenzi wake lazima atajua kwamba ameshapea na raha. Nu alibaki elewi. Ila alikuwa ameshaomba msamaha vizuri tu na kuweza kusoma zile meseji. Aliketi kitandani akaendelea kula ubwabwa na kwa kiwaza lakini liwalo na liwe. 
Lakini ndipo akatumia ujumbe na Medina ambaye ndio alikuwa akisoma naye. Baby Madina aliweza kutuma jina hilo. Ni kawaida watoto wakike kuitana majina kama hayo. Oh, niambie sweetheart, nuna ya kajibu. Vipi ule mkaka anakusumbua bado? Aliuliza Madina. Yupi huyo? Yule sijui ando, sijui bando. <laughs> Alituma Madina mpaka emoji za kucheka. Ameni text Mr. Jibu. Mimi nimemtukana vibaya sana mbwa yule. Madina alisema, "Eti anataka nikamtembelee huko Bagamoyo. Mimi nina muda gani huo? Wakwenda huko?" Ha, yashakuwa hayo. Hachana naye hana jipya huyo. Hata mwenyewe sio hata handsome na dudu lake mm, sio hata kubwa. Nivoiona tu katika picha, hata <laughs> ntishi. Ndio alipigia msumari. Poa shogango ngoje nzidi kumpa vidonge vyake. Madina pia kajibu. Okay, kuna mtu kanitibua hapa vibaya sana. Nani tena hani? Madina kauliza. We acha tu, nikija shule kesho nitakueleza shugango. Okay poa. Leo hauende kufundishwa na yule ulieniambia alikufundisha jana, mkananiliu. <laughs> Hajarudi, akirudi nitaenda kusoma. Mm, eti kusoma. Mimi ngoja tu nikutakie migongano mema. <laughs> Basi nuakacheka sana. Ilipoweza kufika saa sita za usiku ndipo Dennis alipoweza kurejea nyumbani. Alikuwa amelewa kabisa siku hiyo. Nurati alikuwa mezani kimsubiri aje ili yaweza kumfundisha. Ka Dennis? Nuo alisema kwa furaha sana baada ya kumuona na kuinuka akaanza kumfuata. Stop. Shh. Alisema jamaa na kuweza kumbusu. Na huko harufu za bia zikimtoka alafu akacheua. Nurati kwa uoga kabisa aliweza kurudi nyuma kwa mshangao. Unakuja pombe? Aliuliza Dennis akamzibu mdomo. Tulia wewe. Wazee hawatakiwa agundue. Huwa hawataki mimi nywe. Okay? Aliuliza. Nurati alitikisa kichwa na ndipo Dennis akamwachia na kwenda chumbani kwake. Sasanu alibaki tu akiwa nawaza kwamba kama jamaa amelewa hivi ina maana hataweza kumfundisha siku ya leo. Na ndipo Nurati akaweza kuketi akiweza kusikilizia kama atarudi. Alichotaka yeye washikane, wachezeane mpaka wamalizane. Akiwa sebuleni Omari alifungua mlango wake taratibu, alafu akachungulia akamuona binti akiwa peke yake pale katika kiti anatazama daftari. Omari alifungua mlango na kuweza kupiga hatua za kunyata mpaka pale alipokuwa akisoma mtoto wa kike. Wewe. Nurati aliuliza kwa mshangao sana. Na huku akiifunga kanga yake vizuri iliyokuwa ipo mwilini mwake bila hata kuvaa hata chupi iliyokuwa ndani. Vipi? Omi aliweza kuuliza kwa sauti ndogo kabisa. Poa mbona haujalala? Aliuliza nu. Nimekumisi na kaa pale ndani natamani nije tunikutazame. Acha bwana mimi sitaki ugomvi na shogango. Unajua nadhani mimi na wewe tumeshalala pamoja. Najua ila achana naye. Kwani si hatujafanya chochote? Ndio. Omi alimsogelea na kumshika mabigani. Omi alikuwa kimona nuu, anapata hamu kabisa. Na mashine inaweza kasimama vyema kabisa anatamani angalau wa muonje japo kwa muda mchache. Sasa usiku ule yupo na bukta na huko ikiwa imesimama sana. Sasa unaogopa nini? Hakata tatujafanya chochote. <sighs> Kijana huyo aliweza kuuliza. Sorry, usinishike hivyo. Ndu aliweza kusema na kuweza kuinuka ili aondoke zake. Alikuwa hataki kesi kabisa. Alipojaribu kuweza kuondoka, Omari aliweza kumshika kwa nguvu na kuifanya ile kanga ifunguke na kuweza kudondoka chini. Wewe bwana, Ndu alisema kwa aibu kabisa na huko akinama aweze kuichukua. Omi alipona binti aminama, basi alimsogezea na kusimama nyuma ya binti. Na ukundizi iliyokuwa imetuna ndani ya bukta iliweza kumgusa mtoto wa kike makalioni. Nu aliokota kanga ile haraka haraka, akaweza kuinuka na kuweza kutaka kondoka. Lakini Omi alizidi kumbana, kitendo kilichofanya iwe na msugua makalioni. Ah, niachie Omi, please. Alisema na huko akiwa napeleka mkono kwa kuweza kushika dudu. We bwana, mbona imesimama? 
Alisema mtoto wa kike. Lakini ghafla Winnie alikohoa basi wote wakastuka. Walipotazama mbele hivi, Winnie kasimama ukutani anaotazama kwa hasira. Kaja sekunde kadhaa zizoweza kupita. O oh, Winnie, omi alita kwa aibu. Winnie hakuitikia. Aliwatazama na huku akijistukia. Nanu akifunga kanga yake kiunoni. Winnie aligeuka na kupiga hatua kadhaa kuelekea chumbani kwake. Ona sasa umeleta matatizo mimi na rafiki yangu. Nurati alimwambia Omi. Ah, sorry. Sore sana. Alisema Omi naye mwenyewe akaondoka kuelekea chumbani kwake na kuweza kufunga mlango. Alibaki anawaza ni kwa nini anapata na tamaki ya skile kwa Nurati? Ni kwa nini? Nurati ni mwenye aliondoka kuelekea chumbani na tena alipoweza kusukuma mlango tu hivi, alimkuta Winnie akiwa ameketi kajina mia. Na huko akiwa analia kwa kuikwi. Wini. Wini. Nurati aliita kwa uoga. Alijua mwenzake lazima amuisi vibaya. Alirudisha mlango na kwenda kuketi kando ya wini. O mindo anatama. Alikuja pala na nisumbua akia mungu. Sikuwa na mpango nae. Nu aliweza kujitetea sana. Lakini wini aliendela kukakimia. Usilia sasa mwenye shuma pezu matamu achanganyikiwe. Na ato kusaliti kamo shosti. Nurati na uku mwenye wakimshika mbegani wini ya kimuambia manu yale. Niachia malaya wewe. <sighs> Alisema kwa kujikunguta Alafu wakajirusha kitandani Mimi sio malaya wini Sijatembea na boy wako Mbona ulikuwa uchi Nilikuwa nataka kuondoka kanifuta kwa nguvu Ndokanga likadondoka Lakini kiukweli sina isia nae Alizidi mwanamke kujititea Kweli <sighs> Sikuwa na time nae Lakini kweli haikupita dakika nzima Ujumbe uliweza kuingia katika simu ya wini, akainasa na kuifungua, alafu wakanza kuisoma. Samani mki wangu, najua na kukera na hitabia, haitajirudia tena. Nikakadeni salini tuma nije kumpima, kama nampenda kweli ama la. Sifamu omi alitoa wangu hapi ule mkubwa, na weja ushawishi na mna hii. Wini alitulia na kidogo akipata nafu ya moyo. Kwenda uko, haujatumwa chochote, alimjibu. Kweli wallahi, na kwa pia, ni kwamba linembia ni mpime, mana anataka badaye aji ya moe. Hmm, ila sasa hata kama ulitumwa na kadenis, jie kwa mfano angekubali, sunge mlewe. Nisingeweza kufanya lolote. Na ilihali najua ni kona wewe, alafu baby. Uo nafikiri sina akili kwe linlale na mwanamke mwingine. Huku huku ndani wakati uo upo hapa. Hmm, haya buwana. Wini alijikuta medanganyika kiuraisi kabisa. Wakeza kulala. Bada ya siku kama mbili, ilikuwa ni siku ya jumamosi nurati alimfuata mama Dennis. Mama, alimuita kwa nithamu kabisa. Abe mwanangu nurati. Aa... Uh, Mama non barusa ni kwa salimi wa zazi wangu motosa. Binti ya sema. Mama alitabasamu. Um, hmm, nilijua lazima utakome wa misi sana. Basi usijali. Nenda kwa salimi wa zazi wako. Sawa? Asante mama. Mteto wa kike alisema kwa furaha sana. Oke okay, sawa. Mama na ya kasema. Durate lijandara karaka na kweza kondoka kama livuahidi kwamba. Anakuenda kwa salimu wazazi wake huko matosa, karibu na kimara. Madina naye alikuwa nyumbani kwa dada haki wakiungea. Dada, mimi nenda zangu kwa rafiki yangu. Osha kwanza vyombo na ufuwe ngo zako. Zina nuka ukondani. Alisema dada haki kwa asira. Mm. Sinta osha kesho. Alisema Madina. Kesho? Kesho tunenda wata kwa mamposa, tukombewe. Utosha sangapi? Embo wacho nyinga wako, nenda kawashu kwanza vyombo. Alafu ndo uondo kia hapa. Sawa. Madina kwa asiri kabisa linuka na kuna kufanya kama alivokuwa meagizwa. Ilikuwa ni mida sanne za subuhi. Alikuwa naanika nguwa na vyombo alisha maliza. Mudamrefu kabisa. 
maana alifanya haraka haraka. Madina alioga na kuvaa nguo iliyokuwa ya kubana kabisa. Iliweza kumfanya aonekane madodo yake vizuri na ajichore vizuri kifuani. Aliweza kujitazama katika kiwa katabasamu kwa furaha baada ya kuona alivodamsh. Mm, lazima kakome alisema Madina. Lakini baada ya hapo alijipuliza marashi, akachukua simu yake aina iPhone 5, akatia katika pochi na kuweza kutoka nje. Alipofika nje alimwaga dada yake na kisha huyo akaweza kuondoka kuelekea barabarani. Yaani mbwa huyu sio anaenda kufanya huko. Alisema dada yake kwa asira. We Madina, wewe ole wako shike mimba. Alisema dada kwa asira sana lakini Madina alisonya na kuendelea na safari. Alipofika mbele kidogo alikwenda katika kibanda cha Mpesa na kutoa pesa taslim 1015 za kitanzania. Lakini baada ya hapo, alichukua pikipiki akaenda mpaka bondeni na kisha akapanda gari ya Tegeta Nyuki. Alipofika Tegeta alikwea gari nyingine ya Bagamoyo na safari iliweza kuanza kuelekea Bagamoyo. Kwa upande wa nyumbani kwa mama Dennis ni kwamba Dennis alikuwa akifyeka maua ya yebo yebo na huku akisikiliza mziki katika spika za masikioni. Alimba pamoja na wimbo wa darasa na show majozi ule wa I like it. Alafu akastuka baada ya kuguswa begani akageuka kumkuta ni Winnie amesimama nyuma akiwa na tabasamu. Dennis alitoa spika masikioni na kuweza kucheka. Ah, yani wewe <laughs> Wini alisema kwa macho ile kwa melegea na kunyanyua mkono akamfinya shavuni. Ah nini sasa? Dennis akasema na kujishika shavuni. Na kuita muda wote huo uski na iafuni zako. Alisema kwa hisia sana binti huyo. Oh I'm sorry. Sikusikia nilikuwa kabisa nakasikiliza mziki mnene. Mmoni. Binti alisema na kuweza kumshika mkono akamvuta kwa nguvu. Aya tunde tukale. Alisema mtoto wa kiki na huku akionyesha hisia fulani. Mm, ah, bwana. Embu nenda kale alafu mimi nitakula baadaye. Dennis aliguna na kuweza kusema. No, bwana mimi siwezi kula peke yangu. Nataka nikale na wewe. Alisema kwa hisia za mahaba kabisa. Na huku akizidi kabisa kumvuta. Ikabidi Dennis avutike na yeye avute mkono kwa nguvu wa binti yule aweze kumwachia. Lakini haikuwa hivyo. Ile amemvuta tu mtoto yule wa kike, moja kwa moja alikuja kinyume nyume kwa makalio yakatua juu ya uume wa mwanaume Dennis. Alafu alivyokuwa na makusudi alibaki pale pale. Twende bwana tukale di. Alisema na huko akiwa macho zaidi na kumgeuza shingo mwanaume. Oh, basi sawa, sawa twende. Dennis alisema vile Ili binti aweza kuondoka pale. Wini aliweza kumvuta wa kuondoka wote kweli. Nurati sana jifanya mjanje. Subiri. Wini aliwaza. Ngoja sani mwonyeshe. Lazima kadeni sani fanyi na mi mwonyewe. Ili aone uchungu wa kuchukulua mpenzi. Alizidi kuwaza hivyo mtoto wa kike. Basi tukija bagamoyo pwani. Madina alitoa katika kituo cha mabasi akashuka na kuweza kuchukua simu. Akapiga kwa kijana Ando Bodan. Ambaye siku kadhaa nyuma alikuwa anamtafuta yeye pamoja na Nurati akiwatumia picha za uchi wake. Ando alisema baada ya Ando kuweza kupokea simu. Yes, naambia mpenzi. Alisema Ando na kumbe tayari ameshakubaliwa na Madina. Japo alimponda sana yeye na Nurati. Nimesha fika ukwapi, ah, umefika, mbona kama haukuniambia kama unakuja leo. Um, nimekuja jamani, situlipanga nije, aliuliza mtoto wa kike, ah, nilikuwa meirisha samani, sipo nyumbani. Ando aliweza kusema. Ha, we mwanaume ukoje, muda wangu nila upoteza na nauli, unesikumba minta pata api tena. Ah, basi, nakutumia nauli urudi, alafu siku nyingine nitakuambia uje sawa. Sawa maidia, ila... Nilikuwa na hamu na wewe. Sikiza, utakuja wiki ijayo basi. Poa baby, Madina aliweza kusema. Okay, na kutumia sasa hivi. Sawa. Madina alikata simu na kuendelea kuongea na kuketi mahali 
na huko akiwaza mambo ya kijinga. Ana bahati yani leo ningemnyonya hiyo dudu yake mpaka nani. Aliwaza sana Madina, alafu akaweza kutabasamu. Mara alipita kijana mmoja akiwa anauza ukwaji wa Azam. Njoo kakaangu, alisema na huyo kijana aliweza kufika pale. Karibu dadangu. Shinga pia ukwaji ahamia tano tu dada. Sawa, nipatie. Alizungumza na kuweza kutoa pochi. Akatoa pesa na akaweza kumpatia. Na kijana aliweza kumpa ukwaji binti yule akaanza kulamba. Baada ya dakika kama kumi binti aliona bado jamaa hajamtumia nauli. Kwa kuwa alikuwa na pesa inamtosha nauli. Ilibidi tu apande gari na sio kusubiri pesa kuweza kutumiwa na ando. Akiwa amepanda na subiri gari ijaye, aliona ampigia ando. Oh, subiri na kutumia nipo kwa kaa laba. Alisema kijana huyo. Muda wote huo. Binti alisema na kuwa kichungula dirishani. Kwa mbali kabisa akaona kama kuna mtu ambaye anamjua. Alifananisha kakata simu. Mbona kama Nurat? Alijiuliza na kuzidi kabisa kuchungulia. Mm. Kabisa aliona kama ni Nurat. Sasa kwa kuwa walikuwa ni marafiki. Alafu ni wa muda mrefu ikabidi ashuke katika gari akaongea na shuga yake. Aliposhuka na kuanza kutembea kidogo, alishangaa kumuona amesimama na kijana mmoja hivi wanaongea. Na huko binti akimfokea. Madina alijificha akichungulia kwamba ni nani yule na akotaka kabisa Nura tiweze kumuona kwanza. Lakini ghafla yule kijana aligeuka kaona sura yake. Ndipo akagundua kwamba ni yule ando ambaye alikuwa amepanga kuja kukutana naye. Mm, haiwezekani. Alisema Madina na kuweza kuchukua simu akampiga yule kijana. Alishangaa kijana aliyekuwa amesimama na Nura ameitoa simu mfukoni na kuweza kuipokea. Subiri na kucheki mimi. Samani. Alizungumza na kukata simu alafu akaizima na kurudisha mfukoni. Yaani kumbe Nura alikuwa ameshamkubalia Ando. Kumbe huwa anandanganya tu kwamba amemtukana. <laughs> Sisi wanawake hatuna akili. Madina alizungumza kwa sauti ndogo. Na ndipo akaona wameanza kutembea kuelekea nje ya stendi. Hasira zileza kumvaa. Sikubali. Madina aliwaza na kuanza kutembea kuelekea kule walipokuwa wamelekea. Alitembea akaona wamelekea katika chocho moja. Kulikuwa sio mbali na Palestine ni sehemu ya mguu tu. Bintel yakikisha na ufuata mpaka alipoweza kufika katika geti jeusi na ndipo Ando alifungua na kwanza kuzama ndani pamoja na Nurat. Mm, hapana, huyu kaka ni mbwa. Madina alisema kwa hasira sana, alafu akasimama na kuanza kuwaza. Alipoaza kwa muda dakika, alipata jibu na kuweza kuona bora hata alete vita. Haiwezekani yeye adharaulike kiasi hicho. Alisogea na kuweza kugonga geti kwa fujo mno. Nani? Ando aliuliza lakini binti ule kujibu alizidi tu kugonga. Sema we ni nani? Nifungulie. Alisema Madina na huko akibana pua. Na ndipo Nu akamtazama Ando. Ni nani huyo? Au ni mwanamke wako? Sasa Ando alikuwa ni kijana anayependa sana wanawake. Alikuwa anaogopa. Asije akawa anaonekana na mmoja kati ya madem zake. Hata hivyo ilimpa hasira sana binti Nu na kusogea akafungua mlango mwenyewe ili amjue huyo ni nani. Baby. Ando aliita kwa mshangao sana. Lakini ndio ameshafika getini na kuweza kuminya kitasa akafungua. Kufungua hivi alikutana na Madina aliruka sana kama mshale na kuweza kuzama ndani ya geti. Hey Madina. Nu aliita kwa mshangao. Mm. Ando mwenyewe aliweza kushangaa. Maana alikuwa hajawahi kabisa kumuona Madina kabla. Labda katika picha tu. Shoga yangu, ehe, kilichokuleta kote huku. Aliuliza Madina na huko akishiga kiuno. Kilichokuleta ndo mimi ambacho kimeleta. Nurati naye akajibu, "We nani?" Ando aliuliza. "Aha, leo unijui eh? Kisa umeshafanikiwa kutuchanganya. Sisi ni marafiki ujue." "Sawa, na kupiga simu yangu mezima na nauli ya utaki kunitumia. Mnataka mkafanyane, si ndio? Sasa sikubali na kaa hapa hapa." Ah. Uh... Ando alisema kwa hasira sana. Anaharibiwa tamu wake. Don't tell me that. Alisema Madina kwa kusogea barazani. Akaketi na kushika tama. Shogangu tuondoke, huyu atufai, alisema Nu. Atupe nauli, Madina naye akasema. Embu twenda chana naye, ni mbwa tu huyu. Nu alisema na kumsogelea Madina akamshika mkono na kuweza kumvuta. Embu twende nyumbani shogangu, alisema na kumvuta anataka watoke. Ando alipokumbuka kwamba ameshaharibu na ule kutosha. 
Alijikuta na wai na kufunga geti kwa ufunguo ili wasweze kutoka. Tufungulie, sikilize ni mbieni. Alizungumza kiwa tuliza. Na wapa laki moja, yani elfu msini kwa kila moja. Nataka ni wafanya tu. Wote. Alizungumza kwa jihuri. Noa kastuka alivokuwa kabisa na penda pesa. Alimgeukia Madina. No, misitaki. Madina alizungumza. Mm, labda laki kwa kila mtu. Shhh. Nurati haka mtuuliza. Tusi msumbwe kaka watu. Kwani ya tusikira? Nurati na yaka sema. Kama hataki ya chena nae, embu tunde ndani Nurati. Alisema na kuweza kutia fungu mfukoni na kisha haka mfuata biti yule na kumfuta mkono. Alafu haka mleta kifuni kwa ke. Tunde chumbani baby. Alisema ando. Kitendo kilimfanya Nurati atabasamu. Haikupita dakika nzima alimbeba nuka mamtoto na kuweza kumpeleka ndani. Madina alibaki nje na shangaa hajui fanyaje. Geti limeshafungwa na shoga yake kashawekwa katika sofa ameketi anamtazama Ando. Ando alivua ngozi zake alafu akamsogelea Nurat akasimama mbele yake. Taratibu Nurat alipiga magoti na kushika dudu ya Ando alafu akaanza kuitazama. Mm, kubwa sana baby. Alisema Nurat na kupanua mdomo wake akaizamisha mdomoni. Alafu akaanza kuimungunya. Oh, oh. Ando alisema kwa hisia sana na kuchukua mikono akaipeleka kabisa kichwani kwa binti yule. Akamshika na kwanza kumpapasa. Alichezesha kiuno kumpa raha mtoto kike. Basi baada ya dakika moja alimbeba binti yule na kumpeleka hadi chumbani. Nurati aliinamishwa kitandani alafu Ando alishika gauni lake na kulipandisha. Akaacha chupi wazi. Akupoteza muda, alishika ile chupi akaishusha taratibu hadi magotini alafu aliipaka mate mashine yake vizuri na kuweza kumlengeshea mwanamke. Mm, baby. Uh. Nurati alianza kupiga makelele na kwa kiingia taratibu. Bibi taratibu. Alisema mtoto wa kike na huko akianza kabisa kuzungusha kiuno chake taratibu na kujikuta imeingia vizuri mpaka mwisho. Oh mama wangu. Alisema na kuanza kuikatikia. Lakini kule nje Madina alipata hisia zisizo kwa za nchi hii. Yoyote ni kwa sababu ya kelele alizokuwa anapiga Nurati. Oh bibi unamvuta m. Shit. <laughs> Zilikuwa ni kelele zizomfanya Madina ufungo zake zote na kuanza kutembea kuelekea katika nyumba ya Ando. Alisikiliza kelele zinatoka chumba gani? Akazifuata akiwa uchu mnyama kabisa. Ile amefika hivi alishuhudia mwanzake akiwa amelazwa kifua cha mende. Wamekumbatiana. Na huku tango likiwa katikati ya kisima. Na huko mtoto wa kike akiwa anakatikia kwa kuweza kulia. Bibi inatosha na kujua. Sha kujua. Hmm. Noa lilalamika sana kwa hisia. Na huku akilegea na kujilaza kitandani. Ando hakuwa na mwembo sana alimuachia na kuweza kumfuta taratibu mara akasikia sauti. Mumu wangu. Ilikuwa ni sauti ya madina iliyofanya Ando ainua uso wake na kuweza kumtazama. Na mimi nataka tamu yako. Alisema na kuweza kupiga hatua kuelekea kitandani. Alijipapasa kifuani alafu akampanda kifuani na kuweza kumlalia akaanza kumpa mate. Bado mashine ya Ando ilikuwa imesimama maana alikuwa kabisa hajafika bado. Madina aliweza kujipanua mvaja yake na kuweza kuweka katikati, alafu aliweza kuikalia. Kulingana na kuweza kulewa kwa Madina ilingia yote halafu ikaanza kuikatikia. Basi baada ya shokani Madina pamoja na Nura tuweleza kutoka kwa Ando. Mkononi kila mmoja alikuwa na shilingi elfu msini yake. Hawakuweza kwa mini. Mm, hela yote hii kisa pensi jamani. Nua leweza kusema kwa furaha. Yani na mini meenjoy madina na ya kasema. Anajua. Urati ya likizungumza. Basi safari ya kuweza kutoka bagamoyo kuweza kurudi jijini Dare Salaam ileweza kukolea. Ilikuwa ni majira sa kuminambili na dakar baratano madina alikuwa mishafika nyumbani. Vivo hivu watan urati ndipo alipokuwa na ingia getini kwa badenis. Alikuwa mechoka sana nyanga nyanga. Alimkuta mama akiwa sebuleni anazungumza na simu. Alikuwa peke yake. Shikamo. Alimwamkia. Maraba. Alitikia mama huyo na kisha Nurati akaingia ndani chumbani kwao. Yeye pamoja na wini. Muda huo chumbani wini hakuwepo. Alikuwa jikoni akiwa anapika na huku akiwa anazungumza na simu pamoja na Dennis. Bana, sunarudi nyumbani. Unakaa mpaka saa ngapi? Wini alimuuliza Dennis. Ah, sitachelewa sana. 
Usichelewe kama juzi, halafu mimi nataka wakati wa kula mezani na wewe uwepo. Wili alifanya makusudi sana alimdekea. Nia yake kubwa ni kwamba ni kumkumwa Nura tembali hisi kabisa natoka na Omari. Usijali basi mimi nitakuepo. Kweli utakuepo. Maana mimi nataka nikuone ukila tu, alisema Wili kimaaba. Usijali nitakuepo. Okay haya poa. Alizidi kumdekea mtoto wa kike. Okay, basi baadaye basi. Sawa, but nitakumisi. Ah, usijali nitakutafuta. Okay, poa bye. Bye. Eh? Mtoto wa kike akaweza kusema vile kimahaba. Basi Dennis aliweza kukata ile simu alafu akawaza kwamba yule mtoto wa kike ana maana gani? Alijaribu kujiuliza maswali kedekede kubwa kuliko, alikuwa shajua kabisa wini anamtaka. Ila sasa ni miaka miwili sasa tangu amefanya kazi pale nyumbani na hajawahi kabisa kumshubukia raundi hii imekuwaje. Dennis alitabasamu tu, ah, mtamfieka tu huyu. Alirudisha simu yake mfukoni. Huyu anijui vizuri eh. Alisema kwa sauti ndogo na kuendelea na kazi yake. Durati alilala. Maana alikuwa kabisa amechoka sana. Alikuja kustuliwa na sauti ya wini usiku wa saa 4 akimtaka amke akale chakula. Wewe lalalala tu unafikiri mimi mtumwa wako eh? Hautaki hata kupika hata siku moja. Wini alisema kwa hasira sana alafu akasonya na kuweza kutoka nje. Durati aliamka taratibu na kuweza kusogea mlangoni akatoka nje chumba. Alienda hadi huko mbini. Akakuta wote wapo wanakula chakula. Durati aliweza kusogea na koketi. Kando yake kulikuwa na Dennis pamoja na Omi. Wini kama house girl akiwa anahudumia wote chakula. Basi baada ya hapo naye mwenyewe akaketi na kuweza kuanza kula chakula. Baada ya kula aliweza kuondoka na kwenda kulala. Durati alikuwa akicheza simu ikiwa kitandani. Alfani alikuwa anamsumbua sana. Alafu pia Wini naye mwenyewe alijilaza na kuanza kuchat na Dennis. D Wini alimuita Dennis kwa kifupi. Oh niambie. Umeshiba? Ah ndio, chakula chako ni kitamu sana. Asante sana mimi mwenyewe hata kupika hata sijui vizuri but asante. Au unajua bwana, tena sana tu. Na vipi Nurat yuko hapo? Yupo amelala. Ah uh, sawa, asingekuepo ningekupiga tu onge. Piga tu hata usiogope, kwani atajua ni wewe jamani dia. Ah uh, okay. Basi ngoje kwanza nivue suruali, alafu ndo nishushe neti, alafu then nikupigie. Okay sawa. Dennis aliweza kukata simu kama dakika mbili hivi ndipo akaweza kumpigia Wini na kuanza kuzungumza naye. Mimi nikajua hautanipigia. Ah kwa nini? Basi tu ila siku hizi na shangaa hata sijielewi. Haujielewi? Ndio, nakuwaza sana muda wote. Na sijui hata nina nini mimi na wewe. Natamani hata ungekuwa hapa ni kutazame tu. Mm, Wini kweli? Mm, ndio, na sijui nina tatizo gani na wewe. Nikikumbuka Na wewe seka sana mfano sasa hivi ni melala. Natamani ungelikuwepo hapa tulale hote hata siju kwa nini. Mm. <laughs> Dennis alika akime kwa muda kitafakari. Mbona kama mtu anamtaka kabisa mwenyewe mwenyewe. Mai? Wede kaita. Oh na mbe. Mbona kama kimia ama ni mekuzi. Hapana. Hapana. Haujani uzi. Sawa ila mudule ni mbe kwa mbuna vwa suruali nda ulale. Inamana unalala bila suruali. Uh, ya. Yeah. Ile ni pumwe kidogo suna lewa. Nini hiyo ipumwe? Alisema binti na kuweza kufumba macho wakaivutia picha. Ah, hii mashine. Iweza kupumua tata hii. Um, inaitua je? Ah, inaitua... Si unajua jamani? No, na umbo nitajie please dear. Siju na niogopa. Misuwezi kukuogopa. Ok, haya niambi inaitua je? MB double O. Ok, mai. Mina taka nione. Wini katika kujishobokesha kajikuta kabisa zimempanda kweli. Hmm, njoo basi uione basi. Utaniruhusu ni nyonye? Ndiyo nitakuruhusu ila kidogo tu. Ok, mai. Nitakuja kuyona. Ila sasa nikiwashwa je. Hakuna shida. Si utanikuna di? Ya, yeah, ndiyo. Gafla dakika za Dennis ziliweza kuisha katika simu simu ikiwe mekatika. Na kubaki kiwaza sana. Hamu ilianza kumpanda na kujikuta na tamani kabisa mtafune biki tatu huyo. Ka! Na mla bila hata kutongoza mamae. Dennis aliweza kusema. Basi alfajiri na mapema. Mama Dennis na ba Dennis waliweza kwa mka ujandae. Walikuwa nataka wawai ibada ya kwanza kabisa. Waliweza kumuamsha wini awandale chai. 
Haraka sana iwezekana havyo lakini hata hivyo kulikuwa na baadhi ya vitu hamna. Basi hivyo ndivyo vikafanya waache kunywa na kuweza kuondoka haraka sana. Dennis naye alikuwa katika mishemishe zake. Aliamka na kwenda bafuni alitaka jiandaye atoke kidogo. Wini alipoona mingi ya bafuni alikaa kabisa akaanza kuwaza sana. Na kujikuta na tamani akamsumbua kidogo tu. Alijifanya anaenda chooni na ndipo akaingia na kujilazimisha akakojiwa na kuweza kujisafisha alafu akaweza kutoka. Alipofika mlangoni akajisikia vibaya akaweza kurudi na kuweza kugusa mlango wa bafu. Akasukuma haraka haufunguki ikabidi agonge. O nani? Mm, kumbe kuna mtu, mimi wini. Ah, niko naoga. Ah, fungua basi tuje togote. Alisema na kuwa na cheka cheka kwa hibu mtoto wa kike. <laughs> Acha mambo yako basi. Asaje likitukuta jambo? Jambo gani bwana nsilo lijua mimi? Mm. Ndadondosha sabuni ujue ni kwambia ukote. Ukinama kwa kote hivi hivi ujue inaingia. Sindo vizuri na ikatikia. Alisema kwa isia sana na ukwa kichaka cheka kwa ibu. Ha, ok, haya bwana. Dennis alizidi kuoga mpaka kamaliza. Chakushangaza ni kwamba wini alisubiri pale nje mpaka Dennis alipoza kufungua mlango na kweza kutoka akiwa na taulo bafuni. We, badu uko hapa? Hmm, minataka ni kuone. Alisema wini na kweza kumbrukia. Haka mkumbatia Dennis kwa nguvu. Halafu akambusu na mdomoni. Wewe. Dennis alisema lakini wini anamsukumo mpaka karudi ndani ya bafu. Halafu akanza kumpapasa katika dudu. Ha mambo haya. Dennis alijikuta ametulia kimya tu. Mara wini akapiga magoti na kuweza kufungwa taulo akatoa dudu la jamaa. Akukauiza aliweza kumbusu mpaka kaanza kuzamisha mdomo. Ah wewe jamani. <laughs> Dennis alizungumza kwa hisia na huko akijisukumiza kiuno mbele yake. Wini aliendelea kumungunya ila ghafla Nurati akiwa anaingia chooni kando ya bafu bila hata wao kusikia. Oh nasikia utam please Wini. Alisema Dennis na ndipo Nua akaweza kushuka na kujikuta mkojo na muisha na kutoka akaenda kuchungulia bafuni. Alipofika hivi hivi alikuta Wini akiwa anapiga magoti. Anamnyonya dudu Dennis. Taratibu na huko Dennis akimpapasa kichwa na macho akiwa yamefumba. Nurati alistuka sana alijua kwamba kile alichofundisha Wini sasa kinamtokea puani lakini mwishowe anamuibia bibi wake. Nu alitamani ongee kietu lakini aliona haja. Ya kuweza tu kunyamaza kimya. Akapata busara ya kuweza kugeuka akatoka na kuweza kunyata nyata taratibu na kuacha watu na stare zao. Unaambiwa hadi mkojo aliyokuwa nao uliweza kukatika kwa sababu ya maumivu ya kuweza kuchukuliwa tamu yake hivi hivi. Ah, sawa tu. Alizungumza kiwa chumbani peke yake. Sawa, ameamua kulikomesha. Alizidi kuwaza na kuweza kushika tama. Amaona mimi nafaidi ila mapenzi na umma jamani. Alifikiria sana mtoto wa kike. Alipona mudu unazidi kusogea, alichukua simu yake anataka mtext Dennis, lakini aliona haina haja, aliendelea kuwaza. Baada ya dakika saba hivi, Wini aliingia kule chumbani na kwa kimba zake nyimbo za taarabu. Taratibu na kuweza kumkomoa. Asikwambie mtu, mume wako mtamu sana. Oh, nimemuonja, nimeona na ladha. Wini alimba magusudi sana hakujua kama wanaonekana kama wakifanya ya kwao. Durati alizidi kupata hasira sana. Lakini alikaa kimya kabisa na kuendelea kucheza simu yake. Taratibu Wini aliendelea kuimba huko akiwa anakata kiono. Nurati alipona mezidi sasa. Aliweza kumuita. Shoga angu? Nuhu alisema. Niambie. Kwa nini unafanya hivi? Nimefanya aje? Wini akauliza na kweza kujilamba midomo. Unafikiri sija kuona ule chokona wakifanya na kadenis? <laughs> Mi sija fanya chochote. Na kuomba hata hata usintibue kabisa? Binta alisema kwa sira sana kweza kufungua kanga kiunoni. Akaiweka juu ya bigi lake. Na ndani alikuwa javaa chochote. Hii ilimfanya kuthibitisha kwamba kule bafuni kulikuwa kuna kitu kinafanyika. Sawa, umeshinda. <laughs> Nimeshinda nini? Mimi sijatoka na bwana wako. Kwanza wewe ulivotoka na Omi, ulizani mimi nilifurahia. Hmm. Wini, mimi sijatoka na Omari kweli. Toka zako hapa. Nilikuwa na kwa macho yangu. Okay, sawa. Kumbe umelipa kitu ambacho sijakifanya poa. Nimekusamea bure. 
na sihitaji mwanaume tena hapa ndani. Nitafata huko wa nje. Zimeisha hizi. Dorata alisema kwa sira sana. <laughs> Basi vita ya mapenzi sasa ikawa katika upande wa wanawake ndio inakuwa hivi. Utaona kitakachoendelea hapa ndani kwa sababu ya vita ya mapenzi. Omi bila atakujua kilichokuwa kinatokea kwa mpenzi wake wini kwamba ameshatafunwa na mtaalamu Dennis. Muda wa saa tatu houseboy huyo aliweza kuamka alikuwa hana kazi yoyote nzito. Hivyo basi aliamka muda huo hasa ukizingatia ni Jumapili. Wenye nyumba walikuwa ibadani. Omi aliweza kutoka nje ya chumba chake akasimama mlangoni na huko kiwaza aswaki ama anywe chai kwanza. Lakini ghafla alipita wini akiwa ameshika simu yake mkononi anaimba imba tu nyimbo ya Nandi inaitwa Nogeshe. Omi alivuta mkono mpaka akawa amekumbatiana. Lakini kama vile wini alikuwa kabisa hataki tena. Mambo mpenzi. Omari aliweza kuongea kimahaba na kuweza kumbusu shingoni. Safi, niache kwanza bwana. Alisema na huko akijitoa kwake kwa nguvu binti yule wini. Mm, kwa nini sasa? Sikuizi mbona kama unijali kabisa. Sio hivyo, nakujali. Sema wewe tu unijali. Binti akasema. Halafu Kuna kitu mimi nahisi kitu gani Kabla Wini hajajibu ile swali ndipo ghafla alipita Nurat akiwa anaelekea zake nje halafu alikuwa na hasira sana Baada ya Wini kumwona Nurat alijikuta akifanya ndo kwanza anaongeza mahaba zaidi kwa kijana huyo Alimkumbatia zaidi na kumpa denda pale pale Ili Nurat apate kujua kabisa pale ndani kote Wini ndo amekamata wanaume Nurat akaongea chochote maana hakuwa kabisa kutoka na Omi Lakini alipofika nje alivuta pumzi na kuweza kusimama akashika kiuno. Hata nitambua. Alisema kwa sote chini alafu akasonya kwa hasira. Alafu alisogea katika bustani ya nyumbani kwao. Aliketi na kuweza kucheza simu kwa uoga, asije kubambwa na walezi wake, Badenis na Madenis. Alikaa pale kwa muda. Wini akawa yuko jikoni anosha vyombo kama mida ya satano hivi. Omi alitoka nje na kwenda kurekebisha bomba alikuwa likisumbua sumbua tu katika kutoa maji. Alipofika nje alimwona Nura atakayo ameshajipigia selfie pale bustanini Taratibu kabisa Omari aliweza kumpungia Na kuweza kupita zake akaenda kutengeneza bomba kama dakika tano hivi kaza kurudi Alipokuwa anampita Nura alimuita Omi Yebe ncho please No alisema na kuweza kuketi vizuri Omari hakuwa anakipingamiza aliweza kusogea kwa binti ule Okay niambie. Oh, samani, nakumba unipige picha. Alisema Nura tena huko akimnyosha simu na kuweza kumkabidhi. Oh, okay. Omi alisema na kuipokea. Alafu akaweka vitu vingine chini kwa mkono wa kushoto. Alianza kupiga picha mtoto wa kike. Na huko akiwa ameketi katika mapozi tofauti tofauti. Baada ya kupiga kama picha 20 hivi alimwambia Nura, "Azitazame kama zimetoka vizuri." Na ndipo Nura aliweza kuinuka na kuweza kumfuata. Alipoweza kumfuata, alitazama zile picha katika simu yake akafurahi sana. Sio kwamba zilikuwa nzuri sana. Oh wow. Jamani ni nzuri asante. Alisema Nura na kumkumbatia kwa nguvu Omari. Alafu akambusu mdomoni bila takogopa. Oh thank you sana. Alisema na kumwachia alafu akaenda kuketi. Nipige zingine nyingi nzuri kama hizo. Omi alibaki mdomo wazi, hakuamini kile kinachotokea. Alichokifanya ni nini? Alitazama kushoto na kulia kama kuna mtu ameona na ndipo akagundua wako tu peke yao. Omi aliendelea kupiga picha. Wait. Durati alisema na huko akibadili pozi. Baada ya kuona pozi alinogi, ngumu moja liweka chini na mwingine juu kidogo, kitendo kilichofanya sketi yake ipande na kuacha mapaja wazi. Uh, haujifuniki. Usijali, we piga tu picha. Omi aliendelea na mapicha. Kubakuliko ni kwamba Binti alifikia mahali akapatisha sketi kidogo na kuacha mapaja wazi alafu akajipanua. Omari alipiga magoti ili achungulie vizuri na huko udenda ukiwa unamtoka. Alipiga picha nyingi sana na kuweza kuinuka mashine ikiwa imesimama. Durati alienda kuzicheki akashukuru sana. Akamwaga Omari akaweza kuondoka na mawazo kibao. Na kumbe muda wote Winnie alikuwa kabisa akichukulia dirishani kile kilichokuwa kinaendelea alikasirika sana. 
Hiyo simu ndo inampa kiburi. Subiri tamwambia mama. Wini aliwaza. <laughs> Nitamkomesha tu yule mwanamke. Durati naye mwenyewe alisema akiwa nje. Basi baada ya muda aliweza kurudi ndani msichana huyo akaenda kumsaidia Wini kuweza kupika. Lakini hawa wawili walikuwa ni maadui katika vita baridi. Basi baada ya kuweza kupika, Durati aliondoka akaenda chumbani na kuweza kuvua nguo zake ili aende kuoga. Na kisha akajifunga kanga moja na kuweza kutoka sebuleni. Lakini pale sebuleni Omi aliketi akiwa kabisa naangalia TV peke yake. Durati alimtazama alafu akatabasamu na kupita huku akiwa anajitingisha. Japo alikuwa mwembamba katako kadogo tu. Omi alipata tabu sana. Alipanga mipango yake kichwani lakini hakutaka wini ajue ile swala. Lakini ghafla pale sebuleni mama Dennis na Badenis waliweza kurudi kutoka kanisani. Omi aliwapokea ila mama alielekea chumbani na baba akaketi na Omar sebuleni pale. Uh, omi na mzangu. Uh, nenda kawe kule dukani na gari yangu. Kuna mteja utamkuta pale atakupatia vifaa fulani. Nirudi navyo huko. Hapana weka dukani. Alisema na kwa kimnyosha fungua gari. Na za dukani kabisa maana hakuweza kufungua siku hiyo. Kwa sababu ni siku ya ibada. Aya saa. Omi aliweza kupokea fungua na kuweza kondoka. Mzee alibaki pale sebuleni akiwa kabisa na galati vita ratibu. Sasa baada ya Nurati kuweza kuoga bafuni hakujua kama wazee wamesharudi. Yeye alitoka bafuni akiwa amelewa kabisa maji katika kanga yake na ndipo akapita sebuleni. Bila kutazama pembeni macho alimwambia pale kando alipokuwa Omi kabla kuna mtu. Hivyo basi kwa akili yake haraka haraka bila hata kugeuza jicho aliamini kwamba Omi ndiye bado yuko pale. Alipita makusudi na huko kujitikisa. Alafu alipoweza kupiga hatua kadhaa mbele, aliamua kuvuta kanga yake taratibu halafu akaiachika dondoka. Ile imedondoka alibaki ucho mnyama, baadaye kidogo azimie. Nurati kwa kujua ni Omi pale, aliinama taratibu na huko akibana miguu yake, alafu amemgeuzia makalio nyuma. Kitendo kilichofanya kibwabwa chote kiweze kutokea nyuma. Kionekani vizuri kimevimba. Alafu aliinuka taratibu na kujifunga ile kanga alafu akageuza uso wake. Na huko akitoa tabasamu mwanana. Tabasamu lake lililisha pale alipokutana na sura Badenis akiwa amekodwa macho anamtazama mtoto huyo. Bila ya kuongea chochote Nurati aliweza kutoka mbio kuelekea chumbani. Na huko moyo ukiwa unamdunda sana. Mungu wangu ndo nimefanya nini? Alizungumza kwa hasira ya jiabu. Yaani mimi nilijua yupo Omi jamani ka. Alizidi kusema na kuwa akiwa ameweka viganja vyake mdomoni kwa hibu. Sasa sijui utanionaje. Lakini wakati anawaza hayo, pia baba Dennis naye alikuwa akiwaza kwake. Huyu mtoto ni shetani au vipi? Alijisemea na kuwa akiwa ameshika tama. Ni kwa nini nafanya hivi huko ndani? Au anampenda Omari? Hapana. Hapa lazima kuna siri. Alitafakari na kisha kainuka ili aende chumbani kukana mkewe. Lakini ghafla jeza kuondoka alisikia hatua zikija sebuleni. Akageuka na kukuta ni wini. Alipomaliza kageuza shingo yake na kuendelea na safari. Lakini hakufika mbali akapata wazo la kuweza kumuita. Wini Frida. Wini. Alisema mzeyo. Abe. Binti alisema na huku akibinya midomo yake kwa ndani. Na kufanya mashavu ya bonye. Shikamo baba. Maraba. Samani. Kwa nini hauendagi badani? Eh? Um, uh, alianza kupata kigugumizi na ndipo akajikoholesha. Anyway, unaonekana hauna sababu ya msingi ila jitahidi uwe unahudhuria kanisani, sawa? Sawa baba. Samani, kuna kitu nataka unieleze kwa kina kabisa. Kitu gani baba? Mzee alishusha sauti na kuweza kuongea bila hata mtu mwingine kuweza kusikia. Okay, hivi. Nora na Umari wana mahusiano gani? He. Wini alishangana kushika kiuno, alafu akacheka kwa nguvu. Shh. Mzee alimzima, tumia sauti ndogo. Sasa kumbuka Wini ana bifu na Nurati. Hivyo basi alitumia ile fursa vizuri. Sawa, acha nikueleze. Huyu Nurati muda mrefu yupo katika mahusiano na Omari. Mbaya zaidi, yuko pia na Dennis anawachanganya. Aliamua kumwaga mchele katika kuku wengi kabisa. Jesus. Mzaka stuka. Ndio hivyo, hapa ataweza kufaulu. 
Kwanza na simu kubwa nimekuta akiwatumia picha za uchi wanaume mtandaoni. We ni Frida, are you serious? Yes, I'm serious. Kwa nini haukusema? Sikupata nafasi ya kuweza kusema. Alisema na kuondoka zake lakini alimwacha mzee mdomo wazi akiwa anashangaa. Mzee alipagawa sana ikabidi ende chumbani kujadili na mkewe. Siku ya Jumatatu saa 4 na dakika 20 asubuhi. Shoga yangu. Yale ni kuta mwanzako natetemeka tu. Nataka niondoke kwa yule mama. Nora tele mwambia mwanzake. Tatizo ni nini kwani? Eti kipenzi. Yule dada wa kazi nilokuambia nafanya kazi pale nyumbani, kanileta tembo ili yani acha tu. Kivipi? Nora tele aliuliza na kufunga sketi vizuri na huko akitembea kuelekea eneo fulani na kuweza kununua vitu vya kuweza kutafuna. Yani aliamua atoke na yule mkaka ambaye ni Dennis. Alafu mimi nikawa nataka nimlipizie nitoke na houseboy Omar. Akakufuma kwani? Madina kamuliza. Hapana, yani katika kumtega nikajisahau nikadondosha kanga. Nikijua bado yupo, kumbe baba ndo yuko pale Sebleni. Alafu nikabaki uchi wa mnyama kabisa. Mungu wangu, asa mbona imekuwa pambe? Sasa itakuwaje? Madina akaweza kumuuliza. Nilikimbia ila alikuwa ameshaona kila kitu hadi tamu yangu. Maana niliinama nikamgeuzia makalio na ikarudi nyuma yote. Mimi nikijua namuonyesha kijana yule usboy. Eh, pole sana. Hapo ondoka uhamie kwetu ila sio siri. Yule kaka wa Bagamoyo anajua sana kukuna shoga yangu. Alisema Madina na huko akiwa kabisa na gonga na nuu. Bana usinikumbushe nitawashwa bure. Alisema wote wakacheka na kuweza kuingia kibandani wanataka mihogo. Basi upande wa nyumbani pia Baba na mama Dennis baada ya kuweza kujadili kwa kina waliweza kufikia hitimisho. Wamwambie mzazi wa binti yule kwamba mtoto wao anamiliki simu isije kuwa mimbrusu ama wamnyang'anye. Mapema baba Dennis alichukua simu na kuweza kumpiga mzee mpili. Eh ndugu yangu, umenikumbuka leo bwana? Mzee mpili aliweza kusema baada ya kuweza kupokea simu. Naam bwana, ukiona hiyo ujue kuna tatizo, tatizo gani tena? Mzee mpili aliuliza kwa mstuko sana kidogo. Isia zilipeleka moja kwa moja kwamba bintie maana alijua ndiye aliyekuwa mikononi mwa Badenis. Acha tu ndugu yangu. Lakini salama huko. Ah, salama kabisa huko. Vipi huko kwenu vipi? Eh? Ah, huko salama pia. Ila nini sasa? Ah, tumuona tusi tusije kulaumiana baadaye. Hivi una taarifa kwamba binti yako anamiliki simu? Ah, simu? Simu gani? Binti yupi? Nura ya nani? Aliuliza maswali mfululizo halisi kabisa kuchanganyikiwa. Ndio ni Nurati. Nimegundua na simu lakini kabla hata sijachukua maamuzi, nikaona nikupigie, isije ikawa wewe ndio ule mbrusu. Ah, siwezi kufanya hivyo. Hiyo ni na ah, jamani, huo ni ujinga. Eh? Sikiliza, kama kule anayo, tafadhali mpige sana, alafu ipasue. Mwambie aje tuongee naye huko nyumbani mpumbafu huyo. Mwanaizaya mkubwa. Sawa mzee wangu, hakuna tatizo. Nitajua namna kufanya. Sawa. Naomba ufanye haraka, yani timu yangu leo inacheza. Lakini yana analeta ujinga ujinga, analiharibia hamu ya kuangalia mpira kabisa shenzi kabisa huyu. Usikasirike sana tutamaliza. Ah, Mtashukuru sana. Haya bwana, na wewe pia msalimie huyo mama. Haina shida zimefika, sawa sawa. Baba Dennis aliweza kukata simu kwa hasira. Alafu akatoka pale alipokuwa na kuelekea moja kwa moja hadi nyumbani ambapo alimkuta mkewe na kuweza kumweleza kila kitu. Badenis nae alimuita Winifrida. Abe, mbujo. Toko kwa chumbani. Nakuja baba. Ndani ya sekunde kathaa binti aliweza kutoka chumbani na kumfuata mzee sebuleni akiwa na mama. Mama aliketi ila mzee aliweza kusimama. Sasa sikiliza wini. Badenis alianza. Tio mama na kusikiliza. Unajua huyo msichana anaifazi wapi simu? Ndiyo nafahamu exactly. Tulete hapa sasa hivi. E, akija kuniuliza. Umwambie tumeingia tumepekua ndani. Kwani hapa nyumba ni ya nani? Ni ya kwenu. Tuna mamlaka kuingia chumba chochote kile. Sawa mama, nawaletea. Wini aliweza kusema na kugeuka akapiga hatua kuelekea chumbani kwake. Sasa hivi hapa right now. Wini alienda chumbani na kukagua simu ilipo. Pale pale alipozoea kuikuta. Alipo na maksudi Wini alitoa hadi passport na ukuwekea. Akawapelekea pale maana alishakariri. Kutokana na kumona binti yule akiitoa mara kwa mara. Alimpatia mzee, mzee akaitazama na kisha akampatia mkewe na ndipo akakagua. 
Akakuta picha kibao za uchi za mtoto yule. Lakini pia akakuta jumbe chafu. Alizokuwa na chati na wanaume tofauti tofauti. He, huyu mtoto ameharibika jamani. Sasa, hizi picha gani hizi? Aliuliza kwa mshangao alafu akainuka na kwenda nayo chumbani kuhifadhi. Wini aliweza kufurahi sana baada ya kuona kisasi chake kinaendelea kutiliwa mkazo kwa wazazi. Wakati wa jioni ulipoweza kufika Nora tarejea nyumbani. Moyo wake ulijia wasiwasi alikuwa naogopa sana kwamba baba anamchukuliaje kwa lile tukio alilokuwa amelifanya siku hiyo kabla. Alisogea getini akagonga kwa uoga. Ni furaha kidogo kwamba aliyekuja kufungwa ni Dennis. Muda huo alikuwa nyumbani. Oh wow. Dennis alisema baada ya kumuona, lakini Nura kidogo alikuwa amenuna maana alikuwa amemsaliti kutoka na wini mule mule ndani. Shikamo. Alisema na kuweza kupita akaingia ndani kwa asira. Dennis akuitikia ile salamu alibaki toke mshangaa. Ka. Ameshtuka nini huyo? Dennis aliweza kujiuliza mwenyewe. Alafu akafunga geti na kuweza kubetua midomo yake. Kidaislamu vile anajua mwenyewe. Alisema na kutoa simu akaenda nayo katika bustani na kuweza kuketi katika benchi akawa anaichezea. Nurati alipofika ndani alimkuta mama ameketi sebuleni na angalia kipindi cha hidden camera kilichokuwa kinarushwa moja kwa moja kupitia Azam 2 channel. Mama alimtazama kwa jicho baya sana kuanzia juu mpaka chini na kuwakionyesha kwamba kuna kitu amekijua tayari. Mama shikamo aliamkia binti huyo na kuweza kubonya kidogo. Mm, mm, maraba. Alisema kiuswahili zaidi. Nurati alielewa sio salama, alizidi kutetemeka na kuelekea chumbani kwake. Alipofika ndani kulikuwa hakuna kitu na hakuna mtu kabisa. Wini alikuwa jikoni akienda chakula, na ndipo Nurati akavua sare yake ya shule na kujivalisha dela. Alipomaliza kuvaa, aliweza kuketi kitandani na kuanza afanye nini? Alipata mawazo sana. Lakini mwisho aliona achukue simu yake apunguze msongo wa mawazo. Kutazama hivi katika begi alistuka simu haipo. Hmm? Alistuka na huku akitafuta kwa mtetemo zaidi katika mwili wake na kuweza kufungwa zipo nyingine na nyingine lakini wapi hakokuwa na simu. Aliofia, usikute wini kanibia jamani, alisema na huku machoza kianza kumlenga lenga. Aliinuka na kuweza kutoka mlangoni alafu akapita sebuleni kama mshale. Wewe unaenda wapi? Mama D aliweza kuuliza baada ya kumuona binti huyo akiwa mifura. Nenda kumuona wini. Sikiliza. Mama alisema na kuweka remote pembeni. Alafu akamnyosha kidole. Unamfuata huyo binti wangu wa kazi? Ili ukamletea shari zako, si ndio zoswelini huko? Sikiliza nikwambie, kama ni simu yako mimi ndio nimeingia chumbani kwako baada ya kugundua juzi haukwenda nyumbani ila ulienda kuzurura bagamoyo. O Mungu wangu. Nurati aliweka mikono kichwani. Mama D alikuwa hana hata taarifa kabla. Yaani kwamba binti alikuwa ameenda bagamoyo kwa ando. La hasha. Alikuwa amezipata hizi taarifa baada ya kupitia jumbe za Nurati katika simu yake. Mama, binti aliita kwa sauti ya heshima. Ile huko imechanganyika na uoga. Hivi wewe una akili kweli wewe? Eh? Tazama mtoto wa miaka 13 tu, una wanaume zaidi ya 13 tofauti tofauti. Utafika wapi wewe? Unafikiri utafika mbali? Lazima upate mimba na magonjwa juu, lakini mbaya zaidi. Shule hata kila kusoma hauna. Alisema mama kwa hasira. Tumewasiliana na wazazi wako tumewaambia kila kitu. O Mungu wangu. Alisema binti, "Wazazi wangu." Aliuliza. "Jamani mama, usinite mama. Hauvumiliki. Mimi sina mtoto mpumbavu kama wewe. Binti yangu sasa hivi yupo Ujerumani anasoma masomo ya biashara. Acha ujinga wewe." Alijitapa mama. Nilikuwa na akili lakini eh Sasa sikiliza babako kanembeni ipasue hii simu Yamani usipasue Nisipasue nimeshe ipasua tayari Na laini nimetupa choni Alisema na kuweza kuinuka mamadi Alafu wakandoka zake kwa sira Nurati alibaki machoza kimteririka pale koridoni Lakini gafla wina litoka jikoni akapita pale pale ukuwa kiwa natabasamu kufra Na bado Alimtambia na kuweza kupita pale Aha Kumbe ndoka nifanyi hivi? Sawa. Nuhu alijisemea moyoni. Sawa. Nitamnyosha tu. Mimi ndiye mtoto wa Dar es Salaam. Alafu yeni wa vijijini. Subiri. 
Winnie hakukaa sana alirudi jikoni na kuweza kufanya. Dora ataenda chumbani kuweza kupumzika. Hata njaa aliyokuwa nayo ilikuwa imeshakwisha. Basi kesho yake kulipoweza kupambazuka, Dora alikuwa shule na mawazo tele. Tumbo lilimuuma sana, maana alikuwa ameingia katika siku zake siku hiyo. Mbona leo mpole sana shoga? Madina alimuuliza. Na umona tumbo rafiki yangu. Alafu pia na stressi. Stressi za nini tena? Wamenyanganya simu yangu na kuipasua. Wameipasua? Ndio. Mama aliniambia ila sina uhakika. Nataka niondoke pale kwao. Mimi wananionea. Alisema Nura atakuwa kuweza kufuta machozi. Yaani aliona kama anaonewa na kumbe alikuwa anasaidiwa. Mm, hawezi kupaswa simu. Mimi nina uhakika. Madina naye akadakia. Mm. <sighs> ila mimi narudi zangu matosa. Ka matosa, unarudije bila tasimu yako? Hakikisha umeirudisha mkononi mwako alafu ndo uondoke. Kivipi? Hawata nipatia sasa. Mm, sikiliza. Mwenye nayo nani? Kama hajapasuliwa lazima nayo mama. Mm, usiondoke bila tasimu. Mshawishi baba. Mshawisha kupatie. Yaani kivipi? Kivyo vyote ikiwezekana hata tunda, wewe mpe tu. Kwani ataondoka nalo? Si atalifanya tu afu ataliacha. Ukishampa tu anakupa simu yako mwenyewe. Ili wazo lilikuwa katika nguvu ya upande wa Nurati. Amba ni kwangu kabisa. Basi akaweza kumtazama na Madina pia Nurati. Hivi kweli eh? Aliuliza Nurati. Yes, mimi nisingekubali aone tu tamu. Alafu nisione kwake. Never. Ningempa kama yote. Na tena na kumnyonya na mnyonya hadi makende. Mm, wazo zuri sana shugangu. Ila maokoka. Haijalishi. Kwani wale okoka hawana nani? Eh? Ukimwona tu mkumbatia alafu msugulie makalio katika yenyewe. Uone kama ataomba umpe. Na akiomba wewe mpe yote. Sawa shosti. Itamtega subiri. Ngoja nitoke mwezini. Sawa, twende kwenye miogo. Madina alisema na Nurati akamka, basi wakaongozana kuelekea katika miogo. Baada ya siku tatu. Hivi wini? Nurati alimuita. Wakati wakiwa melala usiku wa satano lakini wini hakuitikia kwani bado alikuwa na hasira sana na mtoto wa kike huyo. Kwa nini tunaishi kama maadui jamani? Aliuliza Nu. Lakini bado wini alikaa kimya. Nijibu basi nilikukosea nini lakini dada. Siku hiyo Nurati aliamua kabisa hadi kumuita dada. Please lala. Au kama hauna usingizi nenda tasabuleni kasome. Mm. Hmm. Aliguna Nurati. Ila ghafla mlango kwa gongwa ngongo ngongo wote wakakaa kimya. Mlango ulipoweza kugongwa mara ya pili, "Nyiwa sichana." Ilisikika sauti ya mama nje ya chumba chao. "Mama," Winnie akasema, "Nurati amelala." "Hapana mama, niko macho." "Uko macho unafanya nini chumbani? Hebu njoo usome sabuleni huko." Alisema mama kwa hasira, "Mama nime usijibizane na mimi." Ulileto hapa kwangu kuja kusoma na sio kulala. Sitaki uharibiki kwangu na kupa dakika tano tu. Nikukute sebuleni ukisoma. Alisema mama kwa hasira, alafu akaza kuondoka kurudi chumbani kwake. Alimkuta mumeo anapitia pitia Biblia. Mumu wangu, naumia sana juu ya huyu binti, ni mjinga sana. Tulale bwana. Baba aliweza kusema, achana naye. Tukimshinda tunamrudisha kwa zizi wake. Hakika, ana pepo huyu binti. Mama alisema na huko kianza kufua nguo zake ili avae zingine za kuweza kulala. Ni kweli. Baada ya dakika chache tu Nurati aliweza kutoka akiwa na kitabu chake safi. Kilichokuwa cha Kiswahili, kilichokuwa kimeandikwa juu kwamba jifunze Kiswahili kidato cha kwanza. Hakuwa na daftari la kuweza kuandika kwa ufupi kile alichokuwa nakisoma. Basi mama Dennis aliweza kupanda kitandani akajifunika shuka vizuri. Na huko baba Dennis akazidi kumaliza sura kadhaa za Biblia. Baada ya kumaliza aliweka Biblia pembeni na kisha kuvuta pumzi na kuweza kunena. Asante Yesu. Na huko akitaka kabisa kuvua shati lake la kitenge. Samani, mama alisema mzee akageuka. Hebu kaangalie kama huyu mtoto anasoma. Maana ana dharau kweli. Oh, sawa. Mzee alisema na kugeuka mlangoni. Akapiga hatua kadhaa kuelekea hapo. Alafu akafungua na kuweza kutoka nje ya chumba. Alipofika sebuleni kutazama kweli, binti alikuwepo anasoma mezani. 
Mzali mtazama kwa mbali akawa anataka kurudi lakini akajisikia roho inamuumbua. Akamthibitishe kama kweli ni binti anasoma ama ni mbwembwe tu. Alipofika karibu tu binti aligeuza shingo yake na kumtazama. Alipokuta ni mzee. Basi alitabasamu alafu akamsalimia kwa sauti nyororo. Shikamo dadi. Sauti hii ilitokea puani. Maraba. Ila situlisha salimiana. Aliuliza bila takujua yuko katika mtego. Ndiyo ila nimeka mbali na baba sana nimemisi baba. So napenda kusikia sauti ya baba. Ili tu nijiridhishe kwa mbangala ubadu niko karibu na baba angu. Alisema nukwa kita basangu. Oh, pole. Anyway, unasoma nini? Aliuliza mzee na ukwa kita zama kitabu cha kiswahili. Kiswahili. Ila baba angu, misiju kwa nini? Hana bezi kama za kwako. Eni una bezi kubwa sana. <laughs> Ni umba ajitu. Endila kusoma. Sawa sante, unitembele tena dadi? Oke, okay. mzee aliamua kuondoka katika eno ulile na kweza kurudi chumbani. Anasoma? Ndiyo, ila anonekana anajilazimisha tu. Hivo hivo mpaka azoe. Oke, okay. mzee aliweza kufuwa nguwa na kweza kupana kitandani wakajifunika pamoja. Sasa muda huo huo omi aliweza kutoka chumbani kwake. Baada ya kusikia sauti ya kike nje, alipata wazimu. Omi alitazama akamona mtoto wa kike akiwa anajisomea. No aligeuka lakini hakuwa na ule mzuka amana alikuwa kabisa mwazini bado. Omi alipita diwani halafu aliporudi alipitiliza moja kwa moja hadi kwa binti. Unasoma nini? Aliuliza Omi. Na huku akielekeza macho yake kifoni mwa binti kuna maembe mawili. Njoto some wote. Badala ya kuweza kujibu swali akaleta mada nyingine. Hapana mm. bwana hautaelewa maana nita. <laughs> Stop. Usilete mada za hapa. Alimpa onyo kwanza yule binti. Unataka ni wawe? Na nani? Bibi wako wini? Ah, tusha achana, alafu anadai ni metoka na wewe, batisho kweli. Ila nurati. Ni kwa nini usinifanyia upendeleo kidogo? Hivu unajua unaswaga sana. I wish ningepata chance ni kuchumeke kidogo tu. Ni unu utakavu ikatikia. Ui, sitake story bana. Unasababisha ni washwe, akati ni kwa mwuzini. Omi alimwekia mkono begani, haka ushusha kidogo na kumbinya maziwa. Nurati sangapi zesianza kupanda, acha buwana takuto omari. Alisema na ukwa kimsogeze uso, acha please, maina nyingi sana. Mstana huyo aliendelea kulalamika. Please fanyi hivu buwana. Omi nae alisema na kumvuta binti haka mpamate. Kwa namna nuwa livokuwaga na moto wa raka, Alianza kuwashwa hadi ya kainuka na kweza kukete katika mbapaji ya omi na ukwa kimkalia na kweza kumkumbatia kwa nguvu na ndimi bado ziko zina mtekenya. Alisema kwa isia sana pale alipolambo shingoni. Acha, nitakupa kesho, siku zango zikisha. Nitakupa. Lakini kabla jamalizia sentesi, haka ampa tena ulimi wakendela kunyonyana. Omi hako sita, alinyanyuka na kumpigisha magoti nurati. Alafu wakashusha bukta hake na kumpa mpini binti ule. Hakaanza kuinyonya na huku wakituwa miguno mitamu kupitia pembe za puwe hake. Madina siku moja badai, alikuwa na chatina ando wa bagamoyo katika simu. Madina, ando alisema. Nyambi mume. O, nakujali ntena. Nita kumbia ila please mini kijia nataka niwe peke angu. Oh, kesa. Kwanza yule mwazako uko hapi, mbona naona hafatikani. Nyumbani ni mnyanganya simu kwa sababu harusiwi kwa nayo. Oh, please msalimi eh. Unampenda sana eh. Madina luliza kwa hivu. Hapana ila nime kukumbusha tu. Nima kumbuka. Siku ile nilijua kwa mba kunifuraisha sana sunajua. Mana soko penzilile niloku ni milipata siku zile. Hmm, alafu wewe mwanaume unanguvu sana. Yani unakikisha wote tumeridhika? Yani toka siku zile mpaka leo sijafanya tena. Ando alitabasama kwa sababu sifa ya kuwa mwanaume, anawetaka ni kuambio kwa mba ameridhika. Na ameridhisha na wake wake, kwa tendo lile ambalo likuwa kiwa hapo ana wake. Basi mtakuja tena kama vipi, yani? Alisema Ando. Ok, dear resti. Basi pia tukirijia kwa Badenis, alikuwa meketi nje nyumba kiwa na waza. Kila mara yale maneno anura atilikuwa kimjia kilini. 
ndio ila nimekaa mbali na baba sana na nimemisi baba sio napenda kusikia sote mbaba ili tu niweze kujiridhisha kwamba angalau bado niko karibu na babangu alisema na kwa kitabasamu okay pole anyway unasoma nini aliuliza mzee na kwa kitazama kile kitabu cha Kiswahili Kiswahili ile babangu sije kwa nini hana bezi kama la kwako <laughs> ni umbaji tu endelea kusoma sawa asante unatembelea tena dadi Mzee alipokumbuka maneno haya alijiuliza maswali kadhaa. Kwa nini anasema hivi huyo mtoto? Ina maana mimi nina sauti nzuri. <laughs> Kweli ana mapepo kama alivyosema mke wangu. Aliwaza na kwanza kutabasamu. Lakini ghafla akiwa pale chini, Nurat aliweza kujitokeza akiwa ameshikilia juisi mkononi na glasi. Baba, alisema binti huyo hali iliyomstiwa sana mzee. Oh naam, alisema na huko akimkagua msichana huyo aliyekuwa amejifunga kitenge. Alafu juu akavaa kiblauzi ile kwa imeacha sehemu ndogo ya kifani kwake ikionyesha maziwa kwa mbali. Oh karibu juisi. Alisema na huko akimnyoshea ile glasi, alafu akatabasamu kwa jicho la kulegeza. Mzee alipokea akasema asante sana. Oh wow, nashukuru sana umepokea ila mm. Alisema na huko akiwaza. Mm, subiri ni kule tena mrija. Alisema na kuondoka na huko akiwa anakimbia kuelekea ndani. Mzee alibaki mdomo waza kijiuliza huyo msichana vipi? Alafu yeye binti alipoweza kufika ndani katika kona alivuto na Omar. Akatua kifuani alafu akaanza kutazamana kwa ukaribu. Baby, niache tutakutwa. Hatukutwi bwana, hawapo bwana. Alisema kwa hisia sana Omi na huku akitaka kumbusu mdomoni yule binti aliweza kumzuia. Wait, kwani mama yuko wapi? Aliuliza Nurat ili apate uhakika zaidi kwamba mama hayupo akamtegea vizuri. Amenda saluni bwana kurudi mpaka usiku kabisa. Okay wait, kuna kitu baba kanagiza. Nikirudi tu nakuja chuma ni kwako. Sawa, kanisubiri. Kweli, yes hani. Nuo limbusu shavuni omi. Akaridhika na kuweza kumwachia. <coughs> Kikozi cha kinafiki kilisikika na kumbe wini alikuwa kabisa mewaona akiwa na pita. Nu na omi walitazamana wakatabasamu. Alafu omi akarudi chumbani kwake na ukunu akielekea sebuleni na kuchukua mrija akampelekea mzee nje. Yani sijua alipata wapi vivitu. Alipofika nje bado mzee alikuwa kabisa medua. Uwapa mrija dadi? Alisema na kumkabizi. Nani katengeneza ijuisi? Ni mimi hapa. Okay. Mzee alisema na kupiga fundo moja. Bado Nu alisimama mbele yake akiwa anamtazama. Ni tamwe? Aliuliza mtoto wa kike na huko akijifungua kanga. Na huko amesimama mbele yake akajifanya kama anaifunga vizuri. Sasa jicho huwa linapazia. Mzee alikuta ametazama. Baada ile kanga kwanza kufunguliwa, kwa kweli binti hakuwa uchi la hasha. Alikuwa amevaa taiti ya pinki ile kwa mbana sambamba kabisa ikiwa imeficha nusu mapaja. Kitumbua kilichoonekana kimejichora, alafu binti alijifunga kanga yake na kuweza kuketi kando yake ya yule mzee kabisa. Na huko akizidi kumpa stress zaidi. Nurat, alita mzee huko kwa kutetemeka. Dadi, uh, unaweza ukaenda ndani tafadhali. I'm sorry dadi, ninaenda ila kabla hatasijaenda na kuomba unisaidie kitu kimoja. Kitu gani? Nataka unaambia ile simu yangu ipo ama mmeshapasua. Hapana haijapasuliwa ila hautarudishiwa. Oh please, kama kuna kitu chochote umeona katika kule ndani, tafadhali msimwambie baba ataniua. Kitu gani? Sijikagua mimi. Okay, nitashukuru kama ukinirudisha please. Nenda kwanza ndani. Akirudi Mama Din tamueleza ile jambo. Mm, Mama Din sio nini sasa jamani? Ninahitaji unipatie wewe. Usimwambie atakubali. Alisema na mzee alimtazama tu. Durata alipiga magoti chini. Please na kombo nirudishie simu yangu. Mimi nitakupa chochote unachokitaka. Alisema na kwa kirembua. Inuka uende ndani, mimi nitajua la kufanya. Mzee alisema na kunywa juisi kwa fujo, alafu akampa glasi apeleke ndani. Okay, peleka ndani basi. Sawa dadi, asante. Alisema na kuweza kuinuka alafu akambusu mzee shavuni na kisha kondoka. Eh? Alisema mzee yule kwa mshangao binti akaondoka kwa haraka 
Ila alipofika mbele kidogo alimgeukia mzee. Oh, samani sikweli kwa ulichoweza kukiona. Lilikuwa si lengo langu ila please daddy, kama ukihitaji uone tena tunaambia, alafu nitakuonyesha na utaifanyia chochote utakachokitaka. Alisema binti na kuweza kumauma midomo yake, alafu akaondoka na kumwacha mzee katika mawazo kibao yakiwa kifani. Shindo katika jina la Yesu. Mzee alisema na kushika kifuani kwake upande wa moyo. Nurati alikuwa ameshaanza kazi yake na hata alimfanya mzee awaze sana kwamba kwa nini binti anakuwa na moto kiasi hicho? Kwani kwenye ile simu kuna nini mbona kwamba anafusi sana? Mzee alikuwa akijiuliza sana. Baada ya dakika moja aliweza kuinuka na kwenda ndani aitazama ile simu. Kuna nini? Alipofika alichukua katika mkobao mkewe akiwasha ilikuwa haina nyuira ama password alichokifanya mzee aliingia ndani ya gara na kutazama aliyopo hapo hakuamini macho yake alikuta picha kibao za binti yule akiwa uchi alafu mbaya zaidi aliona video akijirekodi yeye na Madina wakiwa kule Bagamoyo durati katika ile video alikuwa akimnyonya ando lile tango hmm. yesu alisema kwa mshangao na kukata video akatupa simu pembeni na kuweza kuinuka akashika kiuno akaanza kuwaza Baba Dennis ilibaki katika lini la mawazo, anawaza kuhusu nurati. Kwa kiasi kikubwa sana akili yake ilikuwa na mchanganya na ilikuwa kimdanganya kwamba anamhurumia nurati kwa sababu shetani amemwaribu kwa kiasi kikubwa. Yaani huyu bwana eh. Mzali zungumza peke yake alafu akazima simu. Ilikuwa ya binti na kuweza kuirushia ndani ya mkoba. Mama aliweza kurejea. Usiku wa satano baada ya watu kulala. Omari alipata tabu sana alifikiria kwamba anampataje lakini mbaya zaidi ni kwamba alikuwa ameshachanganywa na simu sio njia mawasiliano ilikuwa ni finyo sana kwa silia na Nurati Omari alisimama mlangoni akiwa anawaza binti atatoka muda gani aende kusoma lakini kumbe ndo hivyo mama naye alikuwa amesimama mahali pale anachungulia kama kuna uhusiano unaendelea kati ya vijana hawa wili hasa baada ya kuambiwa na baba kwamba wana mahusiano Nurati alitoka kimekimia na kuelekea sebuleni na kitabu cha Kiswahili. Yaani kila siku yeye alikuwa anasoma Kiswahili tu. Omi alikuwa kitazama kushoto na kulia, akaona mtoto wake ameketi kwa kusoma, akiwa na stress kabisa. Na ndipo akamfuata bila atakujua mama alikuwa anawatazama, alafu akamkumbatia kwa nyuma. Ah. Alisema binti kwa hisia sana na huku akigeuza shingo. Omi ni stua Omi. Alisema mtoto wa kike na huku akimtazama usoni. Kaukunja kidogo. Uh, sorry nimekusumbua kipenzi. But nina lala na kumisi tu sana. Nimekumisi pia. Okay sasa utanipa lini mbona kama unantesa hivi? Usijali nitakupa tu. Ngoja nisome please. Omi. Tunde chumbani basi. Omi alisema na kumshika matiti. Ah stop. Shh. Misindi kwanza. Subiri nikimaliza kusuma nitakuja. Basi wakati unafanya hayo yote mama alikuwa na yaona. Aliona asiende kuleta fujo. Mama alirudi ndani na kuweza kumwongelesha mumewe. Mumu wangu, Omi atakuja kumpa mimba huyu mwanafunzi. Mzee kusikia vile aliweza kuinuka na kuketi kitandani. Ni kwa nini unasema hivyo? Wako wanafanya ujinga sebuleni. Mzee alistoka sana kwa asiri akaenda mpaka sebuleni akawakuta wako katika ulimwengu mwingine wanapigana madenda. Omari, alisema kwa asiri mzee. Omi na Nua aliachana kwa uoga sana na kumtazama mzee waliogopa. Kwa nini mnafanya ujinga sebuleni? Um, Omari, kalale. Asubuhi utaeleza vizuri. Unajua huyu ni mwanafunzi. Lazima utajibu mahakamani. Alisema kwa hasira. Nisamehe mzee wangu. Toka na kwambia hapa. Alizidi kumfokea. Na ndipo Omari akaondoka na kwenda chumbani kwake kulala. Mzee alibaki anaongea na Nurati. Hivi we mtoto, wa miaka tatu tu. Kwa nini unakuwa na mambo makubwa kiasi hichi? Eh? Nisamee baba. Nikosamee. Haujanikosea mimi. Umewakosea wazazi wako. Pesa unazo kutumia ni nyingi sana kwa ajili yako. Alafu unafanya ujinga kama huu. Unafikiri kwa hili utafaulu kweli sekondari. Nurati yako anajibu alika kimya tu. Embo nenda kalale. Sawa baba. Nurati alisema na kufunga kitabu chake na kuweza kuinuka akaondoka. 
Mzee alimtazama sana binti yule lakini binti alipofika mbele kidogo alimgeukia na kuweza kuita kimahaba. Dadi? Alisema yule binti. Mzee akatazama tu bila takujibu. Samahani na kombo nisaidie simu yangu. Nimeemisi. Na kwa hidi ukinipatia simu yangu nitakupa chochoto na kachukitaka. Alisema na kushika mlango alafu akafungua. Unanifananisha eh? Aliuliza mzee kwa hasira. No, nakupenda. Nurati alisema alafu akatabasamu na kuonyesha ishara ya buso kwa mbali kabisa. Bye. Alisema binti na kisha kaingia chumbani na kuweza kubamiza mlango. Akazama ndani wini alikuwa kabisa na koromo usingizi muda huo. Mzee alibaki akikodolea tu macho mlango, maana hajui afanyaje. Asubuhi ilikuwa ni siku ya Ijumaa Nurati alienda shule. Mzee alipoamka akamwamsha Omari ile ende kule katika duka lao, kawe alishangaa Omari itiki. Omari, we o oh. Alisema kwa sauti na huku akigonga mlango. Vipi haitiki sambili yote hii? Mimi nashangaa. Alisema na kuweza kubinya kitasa cha nyumba. Ile akafungua tu mlango kumbe ulikuwa wazi. Omari? Alita na kuchungulia, akastuka baada ya kukuta chumba ni cheupe hakuna mtu. Hapana begi lolote wala ngoo yoyote. Mm. Alizungumza kwa mshangao hadi akastuka. Mama. Nini? Hebu mm. uone. Baba alisema basi wote wakazama ndani na kuweza kuchungulia. Hivi mtu ayupo? Vipi tena katoroka? Aliuliza mama. Ndio. Tatizo nini? Hata sijui. Alisema mzee, lakini alikumbuka jana alikuwa amemkuta akipigana denda na mtoto Nura atisabuleni. Mzee alitabasamu. Hmm. Omari mjinga sana. Ni kwa nini unasema hivyo? Ule usiku nilimkuta na binti wanabusiana, nikamtishia anakwenda jela. Labda na hii ndio hicho ambacho kilichoweza kumpoteza hapa. Mm, sio kweli, hajaiba kweli. Hapana, jana usiku nilifunga mahesabu. Mimi na pesa niliondoka nayo dukani. Licha ya hivyo, lakini pia asingeweza kwenda kuiba usiku ule kwa sababu kule kuna walinzi. Wasingeweza kumruhusu. Sawa, mpige simu. Walitoka chumbani na kuweza kumkuta Wini amesimama. Kashika kiuno. Omi ameondoka. Ndio katoroka. Hatujui ni kwa nini. Mama alijibu. Mm. Wini alisema na kuondoka. Akaelekea chumbani. Wini alichukua simu yake na kuweza kumpigia Omari. Hata hivyo bado alikuwa anapatikana ila hakuweza kupokea. Ile simu ilibidi Wini tu amtumie ujumbe. Baby, umeenda wapi? Please mumu wangu sio basi umetoroka. Rudi basi. Nimekumisi eti unaniacha peke yangu. Akati uliniahidi utanioa. Alituma ujumbe ule Wini na huko machoza kimteririka kumbe kweli alikuwa bado anampenda Omari. Sema tu Nura atikivuruge ndio alikuwa amemwaribia. Alishindwa kuvumilia baada ya kuwa na meseji hazijibiwi. Aliamua kupiga tena. Ila raundi hii simu ilikuwa haipatikani kabisa. Wini alilia sana. Ikiwa ni saa za mchana, Wini alikuwa kabisa ameweka chakula cha mchana amezani na kisha akawa anaongea na mama. Nimeamini kile ulichokuwa nakisema ni cha kweli. Na kumbe kweli Omari na Nurati walikuwa na mahusiano. Mama alisema, "Ni kweli mama." Nurati ana tabia mbaya. Alafu kikubwa zaidi chunga sana. Anakuelekea, anaweza kukuharibia tando yako. Alisema binti na kuweza kuondoka, akaelekea chumbani kuweza kujipumzisha. Maana alikuwa na uchungu sana juu ya Omari. Mama aliashika le maneno. Na kuweza kuhakikisha amekariri vizuri. Basi baba naye akiwa dukani kule alikuwa anashauriana na mzee mmoja hivi. Kuna binti mmoja kivuruge sana pale nyumbani. Kwa nini unasema kivuruge? Ndiye aliyemkimbiza Omari mpaka sasa hivi Omari hapatikani na sijui kwa wapi. Kiukweli ni kijana mzuri sana kikazi. Oh. Ndio, mimi mwenyewe jana ananiambia ananipenda. Yaani sijui ana mapepo gani ule mtoto. Ah jamani. <laughs> ana umri gani? Hii siku 13 tu yuko form 1. Form 1? Anajua mambo hayo? Ah, ndio tena zaidi. Ni kwamba yule msichana tulimnyang'anya simu tulikuta uchafu wale kwa naufanya. Hatukuamini uchafu gani huo? Embu imagine. Mtoto wa form 1 anajirekodi ya kinyonya jogoo wa mwanaume. Ehe? Dio. 
Basi amesha kubuhu ingekuwa mimi ningejaribu kama ataweza. Shindwa wewe. Haha, <laughs> shindwa. Hapana watoto kama hao wanakuaga ni wa moto sana. Nyonyo imesimama, yeni alafu wanabana. Kuna moja alinifanyia huo mchezo bwana kunyonya. Alafu kuna namna ukiingiza inabana kwa ndani. Hakika mpaka sasa hivi najiuliza ni kwa nini niliwahi kuzaliwa. <laughs> Kumbe umeharibika shirima eh? Usharibika ndugu yangu. Hapana, ndio kweli huo. Haya bwana. Mchape. Ah, siwezi bwana kujilani hivyo, mimi siwezi kumchapa. Sasa siku moja ikawa ni Jumamosi. Mzee amekaa gadi ni anaongea na simu. Alisikia amefumba machoni na mtu nyuma yake akastuka kidogo. We Madeni. Madenis. Alisema na kwa kitoa simu sikioni. Na kumbe binti alikuwa amemshika na huko akizuia kicheko. Mzee alijua ni mkewe, akawa amesimama na huko akijaribu kabisa kurudisha mkono nyuma amshike. Na kumbe bahati mbaya akashika ziwa la binti yule. Na binti alivyokuwa na minani, eh, akatoa sauti ya miguno. Ilikuwa ni sauti matata sana. Na kifuatacho akamwacha mzee. Ai. Alisema na kujiuma kidogo. Mzee aligeuka na kumtazama ni Nurati. Wewe. Alisema kwa mshangao, Nurati. Nurati kwa tabasamu alimwahi na kumkumbatia ba Dennis. Mm. Kumbe ulikuwa hujanijua. Alisema na kwa kijelaza kifuani. Unafanya nini hivi? Umenishika nyonyo yangu. Nimesikia ra. Na shangana loa na mimi pia nataka nishike nani yako. Alisema bila atakujali pale ni nje. Akanyanyua mkono na kupeleka katika timbwili. Lililokula ba Dennis. Ah, uh, kubwa linaonekana tamu. Alisema mtoto wa kike, wewe. Mzee alisema, lakini binti alijizungusha na kuweka makalio, usawa wa naniliu ya mzee, akaanza kuisugua sugua. Ashi za watu bwana watu wazima. Wazinaonekana ni tamu sana alisema. Badeni salibaki ya meduwa hawezi hata kuongea. Ile simu suunipe tu, tuwe tunachate jamani au utakini nyonye mimi. Aliuliza, ah, uwe uwe nur, nurazi. Um. Mzee zili kwa zikimpanda bila takujua, anajikuta anashika kiuno chabinti ule. Nurati alijua tayari, akajitua pale mzee asija kajiloya shabure. Nipe simu basi ili kesho kienda nikakupe jamani. Mm. Mzee akageuka bubu. Nurati alisikia kama mlango ukiwa nafunguliwa. Akaondoka kasi sana na kuelekea ndani asija kafumo bure. Alipofika ndani alika dirishani anamtazama mzee. Mzee amechanganyikiwa. Anachokitaka yeye ni kitumbua tu. Oh Mungu nisaidie. Mzee alisema kwa sauti ndogo na kuweza kuketi. Akaketi mwenyewe. Lakini katika boksa imeanza kuloa loa. Ah, iki kizazi je. Gongo gongo. Sauti ya mlango kigongwa. Ilisikika usiku wa sasita katika chumba cha Dennis. Dennis alikuwa jasinzia bado. Alikuwa anachezea simu yake aliweza kustuka. Nani? Fungua minu. Sauti ilisikika ikiwa ni ya kunamoneza. Mm, kuna nini? Aliuliza Dennis na kuwa kiwa meshtuka kitandani. Na kuangalia boksa haki mituna. Njo, please fungua kwanza. Dennis ya na kipingamizi. Alijuaga huyo mtoto na mpenda hivyo basi kwa kili zake za usiku. Alijua kabisa ameletua kitumbua. Alisogea mlangoni na kweza kufungua. Halafu katazama kweli ni nurati. Lakini ile siku hakuwa na kangamoko. Alikuwa na truck suti. Kaka Dennis. Alisema na kuwa kingia ndani na kweza kurudisha mlango. Nini? Nimechoka. Alisema binti. Kwa nini? Naondoka kwenu mama na ntesa. Nataka simu yangu mini rudi kwetu. Kwa hiyo unaneleza mimi kama nani. Na kombo niibia simu hiyo basi. Ipo kule chumbani kwa mama. Please nisaidia niondoke. Alisema binti na kweza kumkumbatia Dennis na huko machoze kwa na mtoka. Nisaidia please. Minta kupa. Alisema mtoto wa kike. Nipe kwanza. No mpako niletea ukiniletea tu. Nataka tutafute mahali nikakupe usiku mzima. Mm, kweli. Ndiyo. Ok, sawa kesho kenda kanisani tu. Minta pita nayo. Sawa, sindanganya, sawa. Aliuliza na kweza kumtazama usoni Dennis. Akatikisa kichwa ya ni kwa shirea kwa mba mekubali. Nuwa linyanyua visigino na kumbusu mdomoni. Alafu wakamuachia na kweza kondoka zake. 
Asubuhi na mapema mama Dennis aliweza kuamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda ibadani ilikuwa ni saa moja. Ba Dennis naye aliweza kuamka akawa ameshika ile simu ya Nurat akaitazama kwa muda mrefu alafu akatoa beti na kuweza kuweka memory card akanakili vitu vyote vilivyokuwemo na kisha akatoa ile memory na kuiweka katika begi kisha akarudisha simu pale pale ilipokuwa baada dakika kadhaa tu mama aliweza kurudi mzee naye akaenda kuoga baada ya kuoga aliweza kujiandaa vyema ili waweze kuondoka kwenda ibadani walitoka wote wawili baada tu ya kutoa maelekezo kwa msichana wa kazi kitu gani cha siku hiyo kuweza kufanya kwa bahati mbaya baba alikuwa ni mtu wa mwisho kuweza kufunga mlango akawa amesahau ufunguo katika kitasa ukiwa umeninginia na kisha akatoka na kuweza kupanda gari yake na mkewe kuelekea kanisani Lipofika kama mita stini hivi mzee alianza kupata maumivu makali ya tumbo tumbo lilikuwa likimsumbua sana akawa anajikuta kabisa anajisikia kuhara oh mungu wangu ase Alisema baada ya kupaki gari na kujishika katika tumbo lake. Mke wangu, ni tena badinis turudi. Ah. Alisema na kuwa akiwa anajisokota na kulishika tumbo. Tatizo nini? Tumbo linanisumbua. Najisikia kuendesha. Shindo katika jina la Yesu. Huyo ni shetani hata kiukasali. Alisema mama yule. Oh. Mzee aliweza kufungua mlango wa gari na kuondoka akikimbia kurudi ndani ili kuweza kwenda kupata huduma acho Unaenda wapi sasa? Nisubiri tu au tangulia, nitakuja na pikipiki mke wangu. Alisema mzee na huko akikimbia sana. Mm. Mama Liguna hakujua imekuaje mtu kumwa ghafla. Ilibidi tu amsubiri. Mzee alikimbia kaingia chooni na kuweza kujifungia. Hakuna mtu aliyejua kama amerudi. Muda huo huo Dennis aliweza kutoka chumbani kuelekea chooni. Ile anapita tu mlangoni kwa mzee ufunguo unaninginia. Ehe. Alistuka kidogo. Wamesahau ufunguo. Alijiuliza na kuita, "Mama, mama, baba." "Baba." Dennis alita. Baba Dennis alisikia sauti hii, lakini hakuitika akiwa chooni. Dennis akasogea na kuchungulia nje gari haipo. Akajua ameshaondoka na wamesahau ufunguo. Da. Ah. Alisema kwa furaha sana kuweza kufungua ule mlango. Akatazama ndani na kwenda kuchungulia ndani. Akuchukua muda katika upekuzi wake, aliipata simu. Huyu mwanaume haji tu. Mimi nenda mwenyewe. Mama alisema kwa hasira. Na kuasha gari yake anataka ondoke. Lakini ghafla alipata kumbukumbu kwamba Winnie alimpa onyo kwamba mumewe yuko hatarini katika kutekwa na Nurat. Hivyo basi anatakiwa awe makini. Aligeuza gari kama mshale akijua si mchezo. Na akajua kwamba huu mchezo utakuwa unachezwa. Ile mumewa msaliti. Dennis naye alikuwa kabisa anatoka katika chumba cha mama yake akiwa na simu mkononi ya Nurat. Ameshaipata anampelekea kwa shangwe. Lakini ghafla binvu mzee akiwa anatoka chooni na kumbamba akiwa anafunga mlango na simu ikiwa mkononi. E, 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 Dennis Alisema kwa sira sana ba Dennis. Baba, huko chumbani kwangu umetoka kufanya nini? Aliuliza kwa sira mbili mbili. Ah, ni ni kwa tu nikiangalia kama mmesa huku. Na hicho ulichokishika mkononi nini? Aliuliza na kumsogelea mkononi. Akamshika kuna simu. Hii simu si ni yule. Eh, hey, isi ya Nurati. Alizungumza kwa sauti juu kidogo. Alafu Nurati akastuka na kuweza kutoka chumbani. Akaenda mpaka pale katika kordo. Baba Dennis alimpora Dennis ile simu. Samani. Hii simu tumemnyang'anya mwanafunzi, alafu wewe unaleta mapenzi. Unaenda kumchukulia na endelee kuharibika. Si ndio unapenda eh? Aliuliza mzee kwa hasira sana. Huu ndio ujinga mnaofanya. Na ndio maana hamtaki kwenda ibadani sio? No baba. Basi ghafla mama naye akawa amefika. Mzee kumuona aliipiga ile simu chini pa! Ikapasuka kule. Mungu wangu, jamani simu yangu. Yurati alisema kwa uchungu sana na huku macho yakiwa namtoka. Pumbavu nyie. Ni tena mume wangu, mama aliuliza. Si hawa watoto. Nakuta eti Dennis anaiba simu akampatia Nurati. 
wakati sisi tumechukua sio wajinga. Alinua yule na kumgeukia Nurati. Nurati hamini kilichoweza kutokea. Simu imeshapasuliwa. Aliketi chini pu akiwa amelegea kabisa kwa kukata tamaa. Kilichoweza kumsubirisha pale nyumbani siku zote ni ile simu. Aliamini kwamba mzee alimfuata na kuchuchumaa akaanza kumfokea. Uache ujinga, unapaswa usome. Kama hutaki ondoka, urudi kwenu, sihitaji uharibiki hapa kwangu. Mpumbavu wewe. Mzee aliweza kusema na kumtikisa nura kwa nguvu. Akiwa amefika bigani, alafu akamtazama usoni binti analia. Badeni salim kunyeza binti mara mbili mbili na kumbinya mkononi, alafu akainuka kwa asira na kuweza kutoka nje. Mkewe akamfuata wakenda kanisani. Nura ati kwa asira zake zote, alichoka kufokewa fokewa pale nyumbani. Ilipofika satisa mchana alioga akaswaki, alafu akakusanya nguo zake zote na kisha akafunga begi lake na kila kitu chake. Unakwenda wapi? Wina luliza. Naenda kwetu, nimechoka kuonewa. Tatizo haujatulia. Ono umesababisha umari kacha kazi. Deni sasa saivi anaonekana aje kwa wazazi wake. Kisa wewe, acha umalaya. Acha tu niwe. Alisema binti na kuweza kuchukua begi lake akatoka. Ila ghafla kumbukumbu kamjia pale chumbani, yani kwamba yule mzee alipokuwa amemshika misuli akiwa namtikisa, kuna ishara kumkonyeza alivyokuwa ameonyesha. Basi binti alihisi ina sababu zake. Aliweka begi pembeni na kuweza kuketi. Nimeairisha, alisema kwa sauti. Mm, makubwa, alisema wini. Saa tatu za usiku, wini na nura tulekuwa megumbana chumbani. Wanafokea na kabisa. Hivyo hawa watoto, wanashida gani? Mama alimuliza badenis, ame ya tasijui. Inabidi hawa totenganishi vyumba. Alisema mama, ame wapi? Kule kwa umari? Exactly. Ni kweli maana hawa watu watakuja kuwana bure kabisa. Basi mama akatoka chumbani na kuweza kumfuata. Akasimama mlangoni kwao. Nyewe watoto mnagombana nini? Mnagombana nini nauliza? Aliuliza lakini ukakaa kimya. Eh? Aliuliza kwa hasira lakini tena wakaendelea kukaa kimya. Hamtaki kujibu si ndio eh? Sasa sikiliza. Nurati hamia huku. Alipokuwa kilala omi. Umesikia? Bado lika kimia. Nimesha toa oda sasa hivi. Asa muipuzie. Nikweli baadae Nurati aliweza kuhamia katika chumba cha Omari na kuweza kulala hadi asubuhi. Ilipofika saa 11 baba aliamka akajiandaa kwenda dukani, lakini raundi hii alikuwa bado hana mfanyakazi mwingine. Nurati naye alijiandaa aende shule. Baada ya kujiandaa mzee aliweza kutoka na gari lake kuelekea kawe. Alafu aliendesha kwa dakika kadhaa, akaenda kulipaki mahali alafu akatulia na huko akizikunja zile saiti mia. Lakini kwa mbali alimwona mtoto Nura atakija nyuma ya ile gari. Akasikia moyo wake umedunda. Pa, akamsubiri. Nurati alipofika pale uso wa gari, mzee alishusha kiona kumuita. Nurati? No. Nurati akageuza macho yake na kukuta. Ni mzee, akastuka sana. Dadi, inge kwenye gari. Mzee yule akasema, kuna nini? Aluliza nura tinauku wa kitazama kushoto na kulia. Ingia, nazwadi yako. Alipoza kuingia, akafunga mlango mzee yule. Mm, dadi. Alisema binti na kuweza kuingia ndani ya gari. Wakapandisha vyo vya gari, gari likaendesho kwa muendo wa taratibu kabisa. Jamani, sasa. Shule si hapo tu. Hmm? Aliuliza binti akiwa kabisa na matumaini fulani. Ndiyo, ila nina zawadi yako nimekununulia hapa. Alisema na huko akisogeza mkono kando kidogo, akatoa mfuko na ndani kulikuwa kuna kibox kidogo cha simu mpya ni aina ya Hot Tent LTE in Phoenix. Mm. Mm. Aliguna binti kwa furaha. Uh, ni ya kwako mtoto mzuri. Jana nilipasua ile mke wangu ashtuke. Na yani au asistuke. Niliweka mtego tu baada ya kusikia kwamba ukimomba Dennis ajaibe akuletee eh. Alisema mzee na kuweza kupaki gari. Uh, kuna memory card huko nimekopi picha zako zote. 
katika simu. Mone, ziko katika memori. Nurati ya kuweza vumilia, alisi ni upendo ajabu sana. Alimpanda na kumkalia mzee yule, alafu wakampatia denda zito sana ule mzee katika gari. Walikumpatia na kwa muda. Na huko kinyonyana mate, sangape asiweza kuitoa na kuweza kuikalia pale pale. Ah, alisema kuhisia sana mtoto wa kike. Mzee hakuamini mana ilikuwa ni ya moto na inye kubana sana. Usiku uleweza kufuata ilikuwa ni sakumi. Mzee alikuwa amesha amuka. Anamchatisha nurati ya elewi kabisa. Amesha unjeshwa tunda. Unataka kwenda wapi saizi? Nurati ya limuliza mzee. Ah, nataka nienda ni kaoge. Alafu nienda kazini. Wao tukoge ote. Tuende. Sawa mpenzi nienda kaoge bafu lia chewazi. Nijo ni kunyonye mpini umesikia? Mzee kuona ile meseji alipagawa sana kushtuka kitandani. Akashuka taratibu kabisa. Oke, okay, nita kwa bafuni, nchoa baada dakika tano. Poani. Mzee aliweza kutoka nje ya chumba. Na kwenda bafuni. Simu aliyacha katika stuli na kwenda kuoga. Na kweli bwana kama ilivyo kuada. Nurati aliweka simu katika begi lake. Alafu akamfuata na kanga moko hadi bafuni. Mlango uliokuwa wazi. Alifanya kabisa kusukuma tunakoza kuingia. Haka mkumbatia mzee akiwa meloa maji. Hadi ile kanga yake ikiwa meloa kabisa. Na kuweza kufunguka ikadondoka chini. Mzee alipapasu wakafumba macho. Binti akarudishia mlango na kuweza kuchuchuma. Haka shika na kuweza kuibusu walafu haka izamisha mdomoni. Oh shit. Alisema kuhisia sana ule mzee. Na kumpapasa binti kichwani. Lakini gafla mama Dennis alistuka. Haka angalia mumeo hayupo. Na alikuwa na wasiwasi juu ya taarifa aliyokuwa ameipata kwa wini. Aliangalia majira katika simu ndipo akashangani saa kumi za usiku. Ambapo ndipo panaelekea kupambazuka saa. Alafu mumeo bado hajarudi. Alihisi kuna kitu tu. Alipotoka alienda hadi chumbani kwa Nurati. Akakuta kumefungwa akajua binti yupo ndani. Mama akuishia hapo alizunguka na kwenda hadi chooni. Akaone kama mumeo yupo huko. Kosa ni kwamba Choo na bafu vipo karibu. Alisikia watu wana hema bafuni ya kaisi kitu. Alisogea kwa sira sana na kweza kupiga teke katika mlango. Akakuta mumeo yuka mshikisha ukuta nurati. Basi wote ukastuka na kweza kwa chiana. Mumeo hangu. Alisema kwa mshangao. Nurati. Alisita kwa sira na kazungumza mama yule. Mama aligeuka nyuma kadondoka chini na kweza kupata safahamu kwa presha. Mama Dennis, mzee alijifunika taulo. Akatoka na kweza kumshika mkewe. Mkewe yupo chini amezirai. Alimtikisa ndipo nurati ya katoka na kuelekea chumba ni kwake. Dennis na wini walipoza kutoka baada ya kusikia kelele. Ah, baba, kwani kuna nini? Dennis aliweza kuuliza. Mama yako kapata ajali. Ametileza mejigonga vibaya. Tumuisha hospitali sasa. Aina shida sawa. Harakati zileza kufanyo raka raka za kweza kumpeleka mama hospitali pale mbeze shule ya raka. Baba Dennis alijua mkewe. Hata akistuka ata kwa kabisa amesha elewa kilichweza kujiri. Alimtumi ujumbe nurati. Ondoka urudi kwa wazazi wako. Wambie umeshindo kuelewana na sisi. Nige kuitaji tutuasiliana. Wakati anapokea hiyo meseji, nurati yuko katika pikipiki karibia afike nyumbani. Mama Dennis alipweza kustuka alikasirika sana. Mzee aliweza kupiga magoti, lakini mkewe alimsame kwa masharti. Kila mtu awe na chumba chake na ikawa hivo. Bada ya mwezi na nusu, nurati alikuwa na mimba hajuini ya nani. Alikimbia Dar es Salaam na kuenda kwa bibi yake huko Mpanda, mkoa ni Katavi, na ndipo akaweza kuilea taratibu. Na shule ndio kwake ikawa bye bye. To God be the glory. Ikawa ndio mwisho wa simulizi yetu. Tamaza mwili zi control ili kutimiza malengo ya muhimu katika maisha yako. Usikose tu kusubscribe channel zetu zote za simulizi mix. Mimi na ito El Naidi Fantastic. Mwandishi wetu anaitwa Mr. AB. Mbari ya simu ni 0675-82-67-03.